Muito boa tarde. Bem-vindos à terceira sessão do bloco de Marco Domingos. Tenho o prazer de vos apresentar a primeira oradora desta sessão, Mari Carmen Hidalgo, que foi coordenador dos departamentos de documentação e investigação da história do património histórico espanhol. Entre 2002 e 2014, dirigiu o departamento de conservação de unidos e documentos do Instituto de Património de Portugal de Espanha. Foi nomeado em mérito do Instituto de Património Cultural de Espanha em 2015. É representante espanhola da International Association of Paper Historians, fundadora da Associação de Espanha e do Estudo do Grupo de Papel e responsável pelo projeto Corpo de Solidariedade de Espanha e do Ministério da Cultura de Espanha. É autora de mais de 100 artigos e publicações de livros sobre história de papel e os problemas da sua conservação. Obrigada. Obrigada. Bem, boa tarde. Eu vou falar. Hum, como? Tem que ligar o microfone. Aqui? Isso. Bem, boa tarde. Eu vou falar, em, vou tentar falar em portunhol, pseudo portunhol. Bem, é, <coughs> princípio, queria agradecer a António Jorge a Alves por seu magnífico trabalho e por sua inteira dedicação a estas jornadas. Também queria agradecer o projeto Marcos, que eh, incluiu, nos incluiu nos seus trabalhos. A Biblioteca Nacional, por favorecer esta estupenda instalação para a, a celebrar estas, estas jornadas, e a todos os presentes. Eh, também. Queria um pequeno recordo a, a, Conde, a Conde Redondo, porque eu, quando uma temporada, um período, vivi em Lisboa, eh, vivia na rua Conde Redondo. E não sabia, nunca soube quem era o Conde de Redondo. E agora ficamos unidos em este projeto, coisa que gosto muito. E. Também desde aqui queria invitar-lhes a participar no 14 Congresso de História do Papel, que terá lugar aqui em Lisboa. E, e haverá um grupo de trabalho eh, que já temos estabelecido sobre o uso de papel para ação, para utilização especiais, como são o papel para fotografia, o papel das gravuras, o papel de cartas, e vamos abrir outro, outro capítulo dedicado ao papel para partituras musicais. E este congresso será aqui em Lisboa, nesta, nesta sede, e gostávamos imenso que pode, pode se colaborar conosco. E já enviaremos todas as, o, o, o horário... E, e como vai ser organizado. Né? É... O tema que eu vou falar é um tema muito pouco estudado, que as, as características materiais das coleções musicais nos arquivos espanhóis. É um tema que quase ninguém eh, trabalhou neles e que para mim foi um reto, porque realmente é um tema que não conheço muito bem. Mas devo dizer que trabalhar com partituras musicais tem um encanto especial, porque nos faz sonhar que estamos a recuperar a gran riqueza de sensações que nos transmite os sonidos, sua intensidade, suas vibrações, os tempos e o volume de cada frase, que nos proporciona uma grande emoção. Recuperar isto é verdadeiramente fantástico, porque até, até agora não podíamos saber que, qual era o sentimento 
para oír a música y cómo se eh, establecía a música en, en tiempos eh, pasados. Más la conservación de estos fondos es complicada porque eh, a través de historia eh, un, los documentos se han hecho, los documentos musicales, de muy, muy diversa forma. Eh? Eh, y han tenido una gran una evolución. Gran evolución. Eh, el pentagrama tiene su origen en la Edad Media, en eh, los cantos gregorianos, y su, su uso se generaliza a partir del siglo XV. Encontramos dos grandes grupos de soporte, de eh, los soportes musicales. O, o primero grande grupo son los soportes tradicionales, que son la pergamena y el papel. Esta, este soporte nos aporta documentos y datos muy, muy enriquecedores. La primera partitura impresa que conocemos apareció en Londres en 1520-1580 y casi permaneció idéntica durante 200 años. Se, o que se imprimía era o petagrama y las notas se, se añadían después a mano. Estas se escribían de abajo a cima y, y, y se aportaban muchos valores, como las eh, notas brancas, a redonda, a negra, a corchea, a semicorchea, y se crían signos especiales para escribir el tono, el ritmo, el tempo. Todo esto es enriquecedor. <coughs> Mas el segundo grupo surge en un siglo XIX, que ya no es eh, música escrita sobre pergamena o papel, es eh, un grupo donde la escritura es grabada, la eh, eh, música es grabada, y hay muchos, muchos sistemas para, para grabar a esta música. Eh, y, nos conocemos, evoluciona tan rápidamente que hay muchísimos sistemas que ya ficarán en muy poco tiempo obsoletos. Por ejemplo, los disquetes, todo esto evoluciona con una nueva velocidad. Pero no. A nos lo que nos interesa desde el punto de vista do, de España eh, cómo se hace, o cómo, qué características tiene un papel para, o, para música. España tenía una gran tradición en fabricar eh, eh, cartas, no decimos naipes, eh, cartas. Y esta tradición vendada porque los naipes se hacen con tres follas una interior más grossa y una exterior, e inter, dos exteriores, que dan un mayor volumen a folla, que es lo que necesita para escribir la música, que tenga un cierto volumen a folla que vamos a escribir. Y España tiene una gran tradición en esto, porque eh, tiene un eh, monopolio para la creación de las cartas para toda América. A mí me parece, no sé si aún es así, pero cuando vivía en Portugal era curioso que se usaba una nomenclatura eh, francesa para unas imágenes Españolas. Nos tenemos, por ejemplo, decimos, 
os grupos são ouros, ouros, espadas, copas e bastos. E a imagem que aparece é isto. Mas em Portugal, a nomenclatura que se usa para designar estes desenhos é uma nomenclatura francesa, o coração, o pic. Não sei se agora é assim. Sim. Paus. As outras é moros, copas, espadas. E antes também se dizia assim? Não. Sim. Não sei. Bem, outro grupo interessante que também tem muita importância para saber o tipo de papel que se usava para a música são, são as, o papel utilizado nas grandes expedições científicas. No século XVIII, Carlos III, depois de fazer Espanha ter feito as suas conquistas na América, pensou que devia saber que é o que tinha conquistado, que, que importância tinha estes, economicamente estes terrenos. E então em, criou uma série de expedições científicas, para estas expedições, eh, contratou científicos, contratou também muitos desenhadores. Estes desenhadores desenhavam sobre papel de muita boa qualidade, que devia resistir também a umidade, porque devia ser pintados a aquarela e, e com umas, eh, um sistema muito rígido. E a coleção são fabulosas. Estas coleções se acham na atualidade uh, no, no Jardim Botânico, no Museu da América, no Museu da Marinha. E <coughs> eu vou mostrar aqui somente uh, algumas filigranas que aparecem em este, em estas coleções. E, em este caso, são filigranas de origem holandesa. Porque, como sabem, que Espanha tinha muita, muita relação com, com Holanda, com os Países Baixos. Também tamo, temos visto aqui a filigranas de origem italiana. Mas, fundamentalmente, nesta coleção são filigranas holandesas. Não sei por que fiz isto. Quero tirar isto. Já, obrigado, obrigado. Bem, já no século XIX encontramos outro uso do, do papel, o cartão, que estes o uso era para fazer <coughs> música, música com cilindros que vão dando diferentes entonações, dependendo de diferentes buraquinhos. Né? Esta, esta técnica se usava também para a renda de birlos. E, e, e são... dão uma nova utilização o cartão. Era um cartão que seguramente é, se tinha de açafrão. Era é, o, o cartão amarelo. Segundo o estudo realizado por é, Taurino Durón, que é um colega nosso que faz parte da associação, estudou os fundos musicais que é, há na Catedra de León. Em todas as catedrais espanholas há muitíssimos fundos musicais. Agora me dizia Balmaceda que havia um fundo vali, valiosíssimo em Málaga, mas em todos os, os, os centros há muitíssima, muitíssimos documentos musicais. E ele fala que há quatro tipos fundamentais de, de papel. Um é um papel 
de un grosor de 100 micras y de, de largo 40, 450 milímetros y de alto 310 milímetros. Otro tipo ya de mayor tamaño, eh, un, un papel de 640 milímetros de comprido, de un grosor de 120 o 150 micras y 440 milímetros de, 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 de tamaño, de altura. Eh, otro, otro, un tercer grupo, ya casi una cartulina, eh, de 650 milímetros de comprido, o de un grosor de 200 micras y una altura de 444. Eh, con este tema, pienso que es muy interesante lo que nos decía. Mm, nuestro no, no coordinador Antonio Jorge sobre la terminología en español largo y comprido. ¿Eh? Entonces, si, si tú falas de un tamaño, de tal tamaño de largo, es ese tamaño de comprido, no de, no de, 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 de alto. ¿eh? Y esto da muchísima confusión para todo, para nos, para nos. Y finalmente a otras partituras muy mayores que son es generalmente las que están eh, es, se pueden encadernar en, en octavos, que son las que sobre los cuales a mayoría son a mayoría de estos diseños de las expediciones científicas. Con esto estamos a ver una visión de todas las posibilidades que tenemos en encontrar diferentes tipos de papeles utilizados. También se usa el papel normal porque hay muchos, conserva, hay muchos músicos que te, pobres que se hacían en, en follas normales escritas o, o simplemente improvisaba, o sea, ya que esto solamente es un papel utilizado de forma oficial para, para eh, partituras musicales. Mas o, o abanico que tenemos es enorme, eh, enorme. Ahora voy a hablar de un tema que mostramos en el siglo XVIII, la unión de España y Portugal a través de Bárbara de Fraganza. Bárbara de, Fra de Fraganza eh, er, 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 representa a música barroca española y a portuguesa, a unión de estas dos músicas. Bárbara de Fraganza nació en Lisboa en 1711 y murió en Madrid en 1758. Era filha de João V de Portugal e Mariana de Áustria. E se casou com Fernando VI, filho de Felipe V. E foi a grande mecenas da música barroca espanhola. Foi aluna de Domenico Scarlatti. Que la, este seu professor, quando ela foi a Madrid, foi com ela a Espanha. Y continuó siendo su profesor de clavicémbalo y con lo cual compuso más de 500 sonatas. Y también fue a responsable de la llegada a la instalación, no a llegada, no, a instalación en España de Farinelli. Farinelli, ante. Eh, ante sus síntomas de demencia del rey, un rey que era un marido de, de Bárbara de Fraganza, que era eh, Fernando VI, eh, comenzó a tener los mismos síntomas que su padre. Su padre era Felipe V. Felipe V fue el eh, primer borbón de España. ¿no? 
y todos los dos tenían problemas de demencia. ¿sí? Y, y los dos terminaron muy, acabaron muy mal y la reina pensó que os, tanto su, o su marido como había, también tenía así su sogro, podían curarse a través de la música. La música os serenaba. Y entonces, para ayudar a este, a este mejoramiento, eh, pensaron contratar a Farinelli. Farinelli era un famoso castrato que tenía una voz penetrante y rica y bien modulada, pero con una fuerte capacidad de pulmonar ya que tenía un tórax masculino y debía cantar por veces toda la noche para serenar un rey. ¿Eh? Ese era un grande problema que tenía Farinelli. Tenía que estar todo día, toda noche, sobre todo toda noche, a cantar un rey. Paninelli llegó a corte de Felipe V, o sea, un soro, un soro de Bárbara de Fraganza. Y cuando llegó, llegó en 1737. Y fue nomeado director de Real Coliseo de Retiro. Esto está muy tuberto de, de Madrid y tenía muy tu dinero. No reo techo que en perto de, de, de Aranjuez, que es un palacio real, eh, organizó eh, paseos en barco con grandes musicales. Este, eh, y no tenía ningún problema económico y contrató a los mejores cantantes de ópera que existían en, en aquella época en, en Europa y, y tuve muitos, mucho, mucho dinero. A, a cuando morreu Fernando VI y Bárbara de Braganza, Carlos III, que fue el siguiente rey, eh, no era muy partidario de estos gastos enormes, también no tenía problemas mentales. Entonces pensó que lo mejor era dejar a, a Farinelli partir. Y Farinelli fue partido a, a Bolonia y allí con este dinero que tenía mucho. Eh, fue una estupenda eh, palazzo y murió con 77 años en 1782. En, esta, en este periodo, eh, Bárbara de Braganza tuvo una estupenda biblioteca musical. Eh, la biblioteca de musical de Bárbara de Bragaza se conserva en parte, son más de mil ejemplares. ¿eh? En parte, esta biblioteca está en un archivo general de Palacio Real, donde se conservan 35 áreas. A, áreas. Y una, su gran colección de, de, de música, ella eh, donó, donó a Farinelli. Mas, en la actualidad, esta colección se encuentra dispersa y casi perdida. Y parte de ella se conserva en la Biblioteca Marciana de Venecia. Si ya llegamos al siglo XIX, el primer conservatorio de música en España se crea en 1831 con un nombre de Real Conservatorio de Música de Clamación María Cristina, siguiendo as, los estudios de los centros italianos. Y en, este, en esta creación se, se apoya 
uso de papel pautado de gran formato. En la actualidad, contamos con grandes colecciones musicales en casi todos los archivos. Todos los archivos eclesiásticos tienen estupendas colecciones musicales que aún no están, están por estudiar. Tal vez la más importante sea la Catedral de Toledo, porque la Catedral Primada también tenemos muy buena colección en el archivo del Palacio Real, en eh, la Biblioteca Nacional, y todas estas eh, colecciones están aún a catalogarse y a estudiarse, más mucho en su inicio. Bueno, deseamos que este estudio sea un incentivo para abrir un importante capítulo para conocimiento material de nuestras partituras musicales. Tema sumamente interesante, pero que en la actualidad está muy poco estudiado. Muy obrigada. Sí. Obrigado, Carlos. Eu acho que sim, já está a falar assim, eu não vou perceber. Em primeiro lugar, meus parabéns por ter a riqueza e por ter a informação que hoje nos trouxe e por esta viagem fantástica. E é preciso ver sobre a questão das viagens científicas e relacionando a preocupação em gravar em papel Sim. que os exploradores iam acompanhados de senadores. Uh, pensando no, no, na gramagem deste papel, eu fiquei com a ideia que era um papel muito pesado. Sim, era um, um bom... Minha... Sim, era um bom papel. Bom papel. Era um chuveiro. Entre papel. papel. Sim. A qualidade não, 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 não põe em causa. A minha questão é se calhar é muito específica. Ah, sim. Uh, entendi que a forma como ou a técnica da pintura seria aguarela, que é Sim. muito frágil, Sim. Não é? uh, seria feito primeiro um esboço e depois, uh, uh, já no Espanha, uh, a imagem era transferida para, para o papel. Eu, eu, porque a questão do peso em viagem é um problema que os exploradores portugueses colocam uh, mais tarde. Eles iam com toda a, toda a parafernália de, de, de instrumentos científicos e, e técnicos e depois pelo caminho iam abandonando o peso. E, e eu pensando no, no, no peso deste papel e no tamanho do lado do papel, eu pergunto se não seria depois uh, em gabinete, uh, no conforto do gabinete em Espanha, que este papel seria utilizado. Penso que não sempre porque muitos destes diseños se tinham eh, tinha feito até as últimas consequências, muito bem feito, e alguns ficaram, por exemplo, em Colômbia, o, o fondo Mutis está em Colômbia, muito bem conservado. Então, penso que não sempre se estava a meio trabalho, se intentava acabar o trabalho. Estos, estas expedições científicas são estupendas, mas são malogradas, porque depois não se utilizaram. Não se utilizaram, não, não, se, não se aproveitaram os seus conhecimentos para eh, fazer uma, uma boa investigação. Ainda estão quase todos guardados em enormes depósitos, mas sem aplicar a seus, a seus conhecimentos. E penso que é todo mundo que ainda, ainda temos tantíssimo que estudar. De nada.
Um, you mentioned that a lot of paper for music manuscripts came from the Netherlands. <laughs> well, I know the Netherlands um, were producers of excellent paper, but also Italy was a producer of excellent paper. What do you think? Why does this paper come from the Netherlands? Is that still the connection to the to the earlier province of Spain, or what? what or are there reasons of quality? What do you think? No, yo creo, eh, creo que la elección simplemente es porque teníamos una estupenda relación con los Países Bajos. Hay que pensar que, que durante mucho periodo Holanda fue, eh, estuvo gobernada por los españoles. ¿eh? Y, y entonces quizá también haya mucho italiano. De todos estos son conjeturas porque es un trabajo muy poco estudiado. Yo lo que he estudiado es papel holandés. Eh, lo que me parece son filigranas holandesas pero no significa que no haya muchas filigranas italianas, porque es difícil hacer afirmaciones con cosas de las que se tiene un conocimiento muy parcial. Uma boa parte desse papel onde a escolinha para ser utilizada em música é o papel de grandes dimensões. Sim. Sim. E eu acho que aí, aí é a diferença entre o papel. It's the difference between Dutch paper and Italian paper. They both put the power of paper in this stuff. O papel da mesa é mesmo. O papel da mesa é mesmo. Há a prova desse grande. Infelizmente, o papel utilizado em mapas. É isso, será? É isso, será? De todas formas, para mí, hacer este pequeñísimo trabajo ha sido un reto porque yo no domino el tema. ¿eh? Entonces, mm, pienso que todos podían aportar más conocimientos y podíamos hacer un trabajo más profundo entre todos. Espero que este trabajo más profundo surja en el próximo Congreso de Historia del Papel en en un año 25. Mas o investigador convidado a vocês é que foi o investigador principal do projeto de Marcos. O senhor de interesse de investigação se aproxima particularmente na música de técnica inglesa e portuguesa, dos séculos XVI e XVIII. Há as problemáticas da alfabetia e aos tipos de contos, e igualmente às questões individuais. Muito recentemente, o ano de YouTube da coleção Studies on Authorship e Historical. E bom organismo. Uh, para outros, uh, cuja publicação está prevista para o início de 2024. Muito obrigado, João Pedro. Eu vou falar em inglês, mas vou ter uma apresentação em português. E há uh, pouco tenho bastante texto na, na ecrã. Uh, Uh, não há muito espaço para imagens. Às vezes vocês vão precisar de uh, imaginar um pouco uh, em alguns aspectos. Se tiverem perguntas, se tiverem questions, please, please ask about uh, any, any of this.
because I appreciate I'm not speaking to a, uh, a specialist audience. Um, the Fundo, Fundo de Conto de Dondo is a large and important, but still a largely overlooked music collection assembled principally by two generations of the Sousa Coutinho family. Uh, their role as major patrons of music in Portugal can be traced to, to Fernando Maria de Sousa Coutinho, the second Marquis of Borba. Uh, several works in the collection, notably an 1803 orchestral mass by Juan José Baldi, were dedicated to Fernando Maria. However, it was his son, uh, José Luís Gonzaga de Sousa Coutinho, the 15th Count of Redondo, from whom the, the title of the collection uh, the title of the collection acquired its name, and his grandson, Fernando Luiz de Souza Coutinho, the third Marquis of Borba, who jointly oversaw its formation. The collection reflects the tradition of practical music making at the family's estate, the Quinta de Bon Jardin, throughout most of the 19th century, some of which was done on a remarkably large scale. By the late 19th century, however, another factor influencing its growth was a recognition of its of its historical value, of the historical value of old music, um, and the need to preserve it, especially autographs of major Portuguese composers of the 18th and 19th centuries, such as Marcus Portugal, Fr. José Marti Silva, and Giuseppe Totti, about whom we've already heard something today. Uh, Fernando, de Lu Fernando Luiz obtained a significant number of Marcus Portugal autographs together with some printed items at an auction of the property of Isabel Maria de Bredegança, a one-time regent of Portugal in 1877. He was a public servant employed in the royal household and steward or vedor in Portuguese to Isabel Maria, with whom he shared musical interests. According to the historian and critic Joaquim de Vasconcelos, Elizabeth, Isabella Maria had free access to the Royal Music Library and would periodically take volumes from it and incorpor incorporate them into her own library. Under these circumstances, it seems likely that items such as Nicolo Jomeli's autograph Laudati Pueri were incorporated into the Fondo de Condo Ledondo through this connection. And uh, Antonio has written a book about this uh, Laudati Pueri. Um, or because uh, Fernando de Luis himself had pri privileged access to the Royal Library. In some cases, items formerly in the Royal Library may have been exchanged to judge from the autograph score of an 1835 credo by Marxi Silva, dedicated to the 15th Count, today located at the Ajuda Palace, where a part of the Royal Music Collection is located, uh, but presumably originating in the Fundo de Conde Legondo. The title page of this manuscript, worded in, a, worded in a manner typical of Mark Silva, can be seen on screen. Similar circumstances may explain why other manuscripts of Italian origin are to be found in the Fundo de Conde Redondo. They probably arrived in Portugal in the 18th century. From their letters, we know that Portuguese diplomats, uh, such as the consuls in Genoa, as well as others elsewhere in the Italian peninsula, including Diogo de Noronha in Rome between 1782 and 1786, and José de Sá Pereira in Naples in the same peri period, were knowledgeable about music and involved in the acquisition process. It is important to note, however, that their work was facilitated by a wider network of Italian musicians, often in receipt of pensions from the Portuguese crown, after having retired from serving the Portuguese court musical establishment. These musicians were frequently involved in the acquisition of scores and recruitment of Italian musicians, principally singers capable of taking part in dramatic productions when they arrived in Lisbon, upon whose judgment and connections the diplomats depended. Direct evidence that Italian music manuscripts in the, in the Fundo de Conde de Dondo reached Portugal in the 18th century comes partly from within the collection itself. A pair of autograph scores of apparently otherwise unknown orchestral masses by the Genoese composer and keyboard player Luigi Cerro contain the inscriptions in Portuguese 
Mestre Luis Cheru, Anu de 1797, and, uh, and other similar inscriptions, another similar inscription. And the same person possessed a manuscript score of an orchestral three-voice Gloria by the Bergamo composer Carlo Lenzi, writing on it, Original do Signor Mestre Lenzi, Feito no ano de 1797. The, the Lenzi manuscript is not an autograph or original, and the Gloria is known from a genuine autograph score in Bergamo dating 1782. Chero's career peaked in the 1780s when he was a cha chapel master and maestro al cembalo at the Sant'Agostino Theatre in Genoa. He is known to have been active as a composer of masses between 1772 and 1792. This suggests that his autographs in the Fondo de Conradondo likewise originate from several years prior to 1797. There is no evidence that Cheros or Lenzi's mass music was ever performed in Portugal. However, other Italian manuscripts of sacred music survive with performance parts copied here that date from before the 19th century. There is a Neapolitan copy of a Laudate Pueri of 1884 by the composer and chapel master Francesco Catugno, together with a set of parts copied by Manuel Alvarez Mosca an important Portuguese copyist associated with the Lisbon Patriarchal Church. According to uh, Francois Joseph Fetis, who, know, who knew Catugno personally, the Lisbon court commissioned Catugno to compose a four voice setting of this song, Alla Palestrina, that means in the style of the 16th century composer uh, Palestrina, which must be the work preserved in the Fundo de Condorondo. Other sacred works in, preserved in, in manuscripts of Italian origin with contemporary performance parts or copies made in Portugal include the copy made by one Luigi Donade Pan in 1761 of Francesco Durante's Litania in G minor for, for SATB voices, two violins and bass, a set of parts for which survives in the Biblioteca Nacional's music manuscript collection. Conceivably, Lenzi's or Cero's mass music came to Portugal as a result of opportunities that came to the attention of Noronha and other Portuguese diplomats. Nevertheless, Noronha's letters referred principally to scores and libretti of operas and oratorios that they were not necessarily the principal and they were not necessarily the principal agents in this process. In what follows, two other kinds of circumstantial evidence will be examined, namely Portuguese musicians active in Italy and the efforts of recipients of court pensions who were in direct contact with Portugal's principal rep Italian representative from whom they received their support, the consul in Genoa. The Fundo de Conde de Rodondon contains several manuscripts originating in Italy, formerly in the possession of João de Souza Carvalho. As the recipient of financial support from King, King Joseph I, awarded to him and five other musicians, Sosa Caravaglio enrolled as a student at the Santo Onofrio a Capuna Conservatory in Naples in January 1761. A highlight of his Italian period was the premiere of his first opera, a setting of La Nitetti at Rome in 1766. He returned to Portugal the following year, assuming duties as a composer and teacher as first master of the seminary at the Patriarchal Church in Lisbon, and going on to become a versatile composer of large-scale sacred music, oratorios, operas and serenatas. Little is otherwise known of his time in Italy, though the, the five or six manuscripts in the Fundo de Condorodondo that were in his possession illustrate his involvement in preparing new compositions and performance materials there. Four of the manuscripts are scores of three harpsichord concertos, the Capriccio for solo harpsichord, partly attributed to the prolific opera composer Pietro Alessandro Gubiemi. Their connection to Sosa Cavallo is demonstrated by the numerous connections that he, corrections that he made within the manuscript of the F major concerto in 253 and the D major concerto in 924 and by a sonata version for solo harpsichord consisting of the outer movements of the F major concerto 
and the central movement of the D major concerto. The sonata is found in uh, Biblioteca Nacional Music Manuscript 321, a composite volume of solo keyboard music of Portuguese origin. It's hard to believe that he was involved in the fashioning of a sonata, since no attempt was made to compensate for the emission of the violin parts. It's a version for solo harpsichord of a concerto, as I've said, uh, whenever they have an essential role and the emissions leave several yawning gaps in the music. But there are good reasons to suppose that the altered manuscripts are remnants from a concerto he created by formed of recomposed movements originally by Guglielmi. Three of the four manuscripts are linked by their codicology. 253 and 922 appear to be the work of the same copyist, designated A in the table on screen, while these same manuscripts feature an identical watermark pair also found in 92.4. This is Marcada Agua A in the table. Scribe A was probably among Sousa Carvalho's Portuguese colleagues in Italy, especially as we, he was responsible for a portion of the score at Ajuda of Sousa Carvalho's Nitetti, which was pre prepared in Italy to judge from its watermarks. The concerto in 254 is set apart on account of its different codicology, though as another loose leaf manuscript copied in Italy by a scribe with similar, similar forms for the clefs, it seems reasonable to assume that it belongs in the same group. Sulta Carvalho's alterations to two of these manuscripts raise questions of motivation and performance context. He could have encountered Guglielmi personally at any point during his Italian period. Guglielmi's operas were produced in Naples and Rome between 1757 and 1763, and again in 1765. In any case, the three linked manuscripts were probably collected uh, around the, the same time in response to some need to assemble a collection of instrumental music with a harpsichord part. As was demonstrated by Juan Pedro de Alvarenga in an article published in the Portuguese Journal of Musicology in 1995, the changes improved the tonal logic of the music by cutting out extraneous material. However, it is clear that the alterations were also designed to make the music easier to play. Passages requiring the harpsichord just to cross the hands, like this, are eliminated, as is a passage in the slow movement leading to where an improvised cadenza is expected. Um, that's something that the performer does uh, as a kind of a showpiece. This suggests that Sosa Carvalho adapted Guglielmi's music for an amateur with the resources to assemble a small orchestra perhaps after his return to the Portuguese court, given the role he assumed there of master of the royal children in 1778. The, the Fundo de Conradon appears to contain at least five music manuscripts once in possession of Sousa Carvalho from his Italian period including two further manuscripts I don't have time to discuss, an autograph of the first two acts of the composer's setting of Nitetti, which I've already mentioned, that was identified by Silvia Sequeira in 2004, and a score of Niccolò Pacini's Li Napolitani in America of 1768, containing Sosa Carvalho's on-the-page revisions, presumably made in connection with the, the spring 1775 Lisbon performance. Collectively, these manuscripts suggest how Portuguese musicians sent to Italy in the 18th century would acquire various types of local music that could be then put to immediate or later uses. It is likely, however, that a larger proportion of the Italian manuscripts found today in the Fondo de Condorodondo came not from individual composers, but are to be connected di directly to initiatives to amplify the Royal Music Library, as I will show in my final case study. In 1817, uh, Luigi Giglioni, an, an Italian tenor formerly at the Portuguese court, wrote to Viscount Santarém about copies that had been made of, select, of selected sacred works by the recently deceased Giovanni Paziello. Like the request that came to Diogo de Rania 35, 35 years earlier, Giglioni was presumably ordered to obtain copies of as many works as possible that were not already known in Portugal from a composer who had long been regarded highly there. 
According to the letter, all the music had been obtained from the Royal Conservatory in Naples, except for an Oratorio della Passione, which Giuliani had ordered from a copyist in Rome where he was living. Giuliani was assisted in his task by, uh, by uh, Gian Lorenzo Capranica, brother of the castrato at the Portuguese court in Brazil, Giuseppe Capranica. In 1817, Gian Lorenzo was serving as de facto librarian of the Royal Chapel in Naples and was responsible for obtaining most of the copies of Paisiello's music that were sent to Portugal. Though he never worked in, in Lisbon, Gian Lorenzo Capranica ban, uh, began efforts to receive a pension from the Portuguese Crown in 18... Uh, he began to receive a pension from the Portuguese Crown in 1816, presumably partly in recognition of his efforts to assist in the growth of the, of the court's music library. Capranica was furthermore also connected to other individuals in Naples responsible for sending music manuscripts to the Portuguese court. One of these was Lorenzo Ferro Perez, also the recipient of a pension. He may have arranged the production of opera scores connected to the San Carlos Theatre that were sent to Portugal in the 1780s. When Lorenzo Ferro Perez died in 1820, Capranica wrote to the Portuguese consul in Genoa, Lorenzo Piaggio, to assist, assert the rights of his widow, Grazia Ferro Perez, to continue with her deceased husband's pension, which suggests he was the family's executor, executor, not their executor. <laughs> uh, <laughs> <laughs> Few, if any, of the manuscripts were copied under Capranica's supervision seem to survive in Portuguese libraries today. However, the opera scores that were sent by Lorenzo Ferro Perez do, today being distributed between the Fundo de Conor Redondo and at the Ajuda de Palace Library. They can be identified because they all include what appears to be the signature of his mother, Olympia Perez. She was the sister and heir of David Perez, the celebrated composer of the Portuguese Royal Chamber and music teacher of members of the royal family for over 25 years. Olympia, like the heirs of Yomeli before her, successfully negotiated a pension to, awarded to her from Maria Primeira in 1780, which uh, she was also if she was also able to ensure would pass on to her two sons, Lorenzo and Angelo, upon her death in 1792. As I've just said, the pension would continue at least until the 1820s. The scores can be divided into two groups according to their binding styles. Three have mottled brown bindings with the same circled ox watermark and date from 1782 and 1783. Their close chronological proximity suggests they might have belonged to a single consignment of scores, perhaps set, sent not long after 1783. A larger group of scores have binding type B. The operas in this group date from a wider period between 1784 and 1789. Yet the ecological uniformity of the volumes is striking. They all contain precisely the same watermark, number 87 in the Markwell's database, and most were copied by the same individual designated A in the table. This, this may mean that they were copied over a relatively short space of time, perhaps as a job lot commission for the Portuguese court. Letters written by Lorenzo Ferro Perez in 1792 and 1804 concerned with his pension offer a sample of his handwriting and show that none of the scores were copied by Perez himself. The identity of copyist A, the main copyist of all the volumes, therefore remains elusive. However, according to information from Neapolitan Bank Archives, published by Giula Di Dato and others, Lorenzo Perez was paid to send copies of operas being performed at the San Carlos Theatre in Naples on several occasions between 1781 and 1784 to Giovanni Battista Severella, the director of the postal service in Genoa. The operas that are mentioned in the bank archives correspond to some of those found in the tables I've just shown. It would make sense that Perez should send the scores to Genoa, since they had to be handled by the consul in Genoa, Giovanni Piaggio, before being sent to Lisbon. 
Given the title page inscriptions on the scores indicating that the music was performed at the San Carlos Theatre in Naples, this must mean that he had a close connection with, to the theatre, uh, though it is frust frustrating that I've not been able to identify any biographical information about him from the letters that the, the correspondence that was sent to the royal family. So to sum up, the manuscripts of Italian origin in the Fundo de Condorodonto, for the most part, seem to have arrived in Portugal at the time of their production in the 18th century. This can be seen from some of the 18th century Italian manuscripts of sacred music, some of which have ownership markings from prior to their acquisition by the Council of Redondo, or are preserved with parts copied in Portugal at the time. All the manuscripts, once in the possession of João de Souza Carvalho, originated in Italy and resemble documents that the composer himself used during his time there and later. This might mean that they came from his personal library, though the possibility that they reached the Royal Music Library and then were acquired by the Consul de Dongo should probably not be discounted. Though diplomats throughout the peninsula played a role in the acquisition of scores for the Portuguese court, Italian musicians in receipt of pensions with connections to institutions where copies could be made to order also played a significant role. Thank you very much. Thank you, Andrew, for such a great journey. Two way journey from Portugal to Italy, Italy to Portugal. Uh, perhaps the question I'm going to ask you is behind the paper you just, just gave us. But thinking about what you just told us, the effort of my noted GASC. Uh, Trying to write it in a, an easier way that could allow children to play. I'm wondering, do you, you have evidence that this music was also spread to the people's ears? Because as far as, and, uh, as, far as I understand, this was to be played at a very wealthy venue, correct? Uh, yes, in, in order to play a concerto, you need to have uh, three string players. But as I also understood that they want to keep it simple. Um, the number of musicians playing the partiture will be reduced. I'm wondering if you have evidence of this kind of music uh, reaching people's ears or the powerful the poor. kind of adapting. Mm -hmm what was being played in what. And the second question I want to ask you, several times you, you, you mentioned the word pension, pension, pension. Please give us an idea about how much these people will be costing to the, to the Portuguese court, the Portuguese seed. Thank you. Okay. Um, well, the, the standard pension was 10,000 raised per month. How much? 10,000. Per month, um, and this did not pay for the the sending of scores. They the people who sent the scores were paid separately for that cost, so it was independent of the pension. So yes, they were spending a lot of what seems to have been a lot of money on this. Um, in comparison with the salaries of musicians, um, ten thousand a month. What would that be? Uh, um, comparable with a with a, with a rank and file violinist or something, or hmm. it's not hmm. not that much. Good sell. For comparison to purposes, uh, Max as well as as the master of seminary, he was earning six hundred thousand per per year, which is. Thirty thousand. 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 Thirty
Portanto, 10 mil é um. Quer dizer, não é comparável, mas. Quer dizer, é um muito um, um bom salário. Sim. Yeah. Mesmo assim. É, 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 é. É isso. E a dizer os fechados. Por mês, por mês. Sim. 60 mil é o quê? Os salários mais altos eram aqui em Castilho. 60 mil e esses estavam reservados. Não havia que eu saiba de muito de a receber isso. Talvez a Castilho saiba melhor. Mas esses estavam reservados para os super estrelas da altura que eram os fechados. Portanto, pessoas como, como, como Fachelotti, por exemplo, Giovanni Fachelotti, e isso é mais uma série de alcavales. Por isso, and a great, great, great uh, work. Thank you very much. Uh, you can publish this, don't you? I am, yes, yeah. Uh, the article is basically written. This is kind of a extract right. from the article. So, very sad. So, the, the, um, a pergunta fica é, há aqui uma... Há aqui uma qual é a palavra que eu, eu só procuro uma palavra, mas agora não é uma palavra que eu fiz. Há, há aqui uma, uma mistura, não é mistura a palavra que eu estou a procurar, há aqui uma, uma mistura entre, não é a mistura, é entre, uma misturada entre, entre partituras que são, que claramente pertenceram ao arquivo real, ao arquivo da casa real, como sejam partituras da, da questão na vida, e tem duas partituras que estão no fundo do nome. Portanto, tu já mais ou menos respondeste a essa pergunta. Qual é a tua interpretação para essas partituras que deveriam estar no arquivo da Casa Real, porque claramente tem ser no arquivo da Casa Real? Como é que elas estão? Eu já, tu, eu já sei que tu já deste mais ou menos parte da questão, mas podes elaborar parte da pergunta, podes elaborar um pouco sobre, sobre essa resposta. Como é que elas vieram parar aqui ao fundo do fundo do nome? É uma boa pergunta e eu acho que não sei mais do que tu neste respeito. Um, uh, obviamente era um, uma ligação forte com a Dona Isabel Maria e uh, este facto não é só, não influenciou só pela uh, Leilão de 1877, mas também uma relação que existia há, há bastante anos temos aquele uh, credo de, de Frei José Marques e Silva que está em ajuda, mas uh, não, bem... Não, uh, de, não, não uh, aquele uh, credo de Frei José Marques e Silva em ajuda, que, que está bem a uh, dedicação ao Conde Redondo, é um autógrafo com um aspecto uh, quase idêntico com os autógrafos que temos aqui no, no fundo do Conde Redondo, mas para qualquer razão está lá em ajuda. Uh, houve uma, uma troca entre essas uh, duas colações. Um, uh, é um pouco aleatório, uh, porque uh, não sei se repararam, mas uh, temos uh, para algumas partituras de ópera, temos o primeiro ato aqui, no fundo de Conradondo, e os uh, outros atos uh, estão lá em ajuda, uh, porque uh, foram divididos nesta, nesta forma. Essa divisão tem a ver com toda a justiça que a Alteca teve, não é? Foi para o Brasil de Parte, depois juntou, depois houve a República e a Nacionalização. Foi feito para a minha vida e para a nossa vida, para a minha vida, para a minha vida, para a minha vida, e tem muito a ver com a Alteca, não com a parte da produção da altura, mas. Eu disse que eu tenho que ter algo a Eu vou já agora acrescento para completar isso aqui que eu acabaste de dizer, que é: eu acho que não é só as vicissitudes, é também é a utilização que foi feita depois à posteriori. Por exemplo, temos, e não é só essas bibliotecas dimensionais, ainda falta Mafra, e ainda falta muitas coisas que estão aqui da, da, da Biblioteca Nacional, que não. Que não, que não, que não, que não Uh, e, portanto, o que acontecia era que eu acho que algumas coisas, se eles podiam emprestar e não, não devolviam, há, há muita, há muita, há, ou seja, há muitos, há muitos, muitos parâmetros, que, muitas variáveis aí pelo meio, que não, não chegam para explicar tudo. 
Até é uma coisa muito, muito estranha. Pois, é assim, até o que Teve até em 1970, foi uma coisa de instalações. Pois, pois. Por exemplo, quando estava lá, até encontrei uma exposição dos Vinícius de Nilo, pedi uma, em que estava uma obra. Em Silva ou em Silva? A Júnior estava, que estava num corredor qualquer, o João Lá falou há cinco anos, e não estava, por exemplo, assim, que deu o banho de Estado. E depois o banho de Estado, e começou a ser uma ideia. Então, se pela literatura transportada para a questão de baixo, é muito interessante. Pode ser que seja uma coisa, não é? Há que ser uma técnica que foi um bocado muito grande. E depois há uma outra coisa que tu mencionaste, que é que os pontos de redondo dos marqueses de Borba foram vendedores da Casa Real. Tradicionalmente eram vendedores da Casa Real. Isso só deixou de ser porque. Porque o que desse aqui com o Rodolfo era nihilista. E quando o Rodolfo foi dos nihilistas, ele sofreu o MS e, aliás, ele dizia outro aqui para o Rodolfo Verde. Mas, de alguma maneira, o filho dele, o Sérgio da Casporta, o Fórum de Sousa Coutinho, era vendedor da Isabel Maria. Portanto, ele tinha uma relação muito particular com a Isabel Maria. E o que é facto é que há dezenas de autores de Portugal. Aliás, para a prática, toda a coleção. Da, da, da música, da, digamos, didática do, do, do que Marcos Portugal uh, uh, não compôs, mas, mas arranjou para, para, para dar as suas aulas aos infantes. Uma grande parte dessa coleção está no fundo quando o e foi adquirida por Fernando Luís de Sousa Coutinho, naquele, naquele leilão que o Leandro mencionou, de 10 de março de 1867, que é uma coisa extraordinária, aqui é realmente extraordinária a quantidade de música que ele está. E há alguma dessa música que ele adquiriu, que ele diz, e ele, ele assina, Fernando Luís Souto Coutinho, Leilão, sua Avesa Real, 10 de março de 1957, há um, há um desses bronzes está no Museu Imperial do Brasil. E eu isso acho que mais ou menos percebi como é que foi lá, porque deve ter sido um descendente que vem cá e adquiriu o seu lado e negociou com, com a, nessa altura o Uh, foi na altura do, 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 da, da exposição do, do, como é que se chama, do, do, do mundo português, que veio no Brasil, e ele deve ter tido nessa altura e depois ofereceu mais tarde ao Museu Imperial. E há umas coisas que foram, que foram para o conservatório também. Portanto, há, há aqui muitos milhares, há aqui muitas, muitos queridinhos, mas é que é fascinante. Quer dizer, e, e o trabalho do André é fantástico. Parabéns. Eu, eu, o vendedor era uma, uma pessoa que tratava dos assuntos, não era? Em assim, inglês, steward. Era, era, era o steward. steward. Era uma espécie de pessoa que tratava dos assuntos, não é? Portanto, ele devia tratar dos assuntos. O Fernando Luís de Ponta Coutinho era uma pessoa, uma recinha para elaborar mais que eu, era uma pessoa que estava muito ligada ao meio digital. Aliás, se você entrou hoje, não já tinha que ver, vão poder ver uma parte do imobiliário do Fernando Luís de Toda também está lá em cima do outro. Pus em toda uma página e então ele fala hoje fiz não sei o que para a orquestra, ali de peito alto, ali de peito alto. A vida dele era muito esperto. Assim como, como o pai dele, que é sempre um bom nome. Portanto, ele tem seu Portanto, ele tem, tem entradas no, no, no livro da Ignorância da Cecília. Ele pertenceu à Instituto de Moura, como é que também é? A sociedade é um artigo e ele para quem sabe bem em todas. Portanto, ele era uma pessoa extremamente ativa no mundo digital. E, portanto, eu não desfato que ele fosse bem, portanto, não desfato que ele depois da Isabel Maria ter morrido em 1976, ele depois, quando houve um ideal da biblioteca de novo, ele foi lá e comprou tudo, basicamente tudo, pôde. E eu tenho, tenho enfim, quase certeza que aquele, aquele, bom, aquele livrinho que está ali, que ele quando saiu do pelo, basicamente é sobre um autógrafo do Guilherme Melli, que está no Fulton de Rodondo, e a única razão para estar no Fulton de Rodondo, que é que era da Casa Real, que foi enviado pelas herdeiras do Guilherme Melli para, 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 para a Casa Real, é que o Fernando de Sousa Coutinho, ou, ou de um interessado, é? ou, ou a Isabel Maria, ou a Isabel Maria, que não é ela, ou, ou é ela tinha, e ele comprou no Guilherme Melli. Pronto. <risos> São coisas que nunca vai ficar. Obrigado.
o Patati que trabalha, uh, era só uma, uma informação adicional, porque que eu agora não vejo se pode, se pode, mas eu tenho, encontrei na biblioteca da ajuda uma referência de uma carta, acho que é do Grande dos Teatros Reais, onde está a pedir partituras para o Sr. Carvalho e o Igreja, porque alguém da Corte está a encomendar para ele fazer uma questão precisamente de Napolitano e na América, uhum. então pedem partituras e algo de Igreja, que os suportamente, ou pelo menos não sei quanto ele nunca fez isso, uh, mas estão a pedir diretamente para, para ele. Então, é algo de Igreja, que é um material que devia ter a ver com isso, pois é fácil. Porque eu, a minha assunção era que Sousa Carvalho encontrou esta partitura na Itália, mas, uh, eu uh, uh, mas uh, pode ser também uma partitura que foi encomendada da Itália e depois... Para, para eu, é, também é curioso. O que é curioso também é Sousa, todas as partituras que temos ligadas a Sousa Carvalho, Uh, tem uma ligação com o período italiano. O que é isso? Uh, não, não percebo o que é. Mas neste caso, não. É uma excepção. Posso Algumas teriam aqui com ele e tal, mas depois era acho que eu tinha. Pelo menos esta é a parte de uma da Lina Paulatânia em América, sim. Muito bom, e as senhoras e meus senhores, muito obrigado. Podíamos ficar aqui o resto da tarde a conversar sobre isto. Se fizermos a discussão nova, esta aqui vai. Já não vai vir esta aqui, mano. Portanto, vamos tratar de fazer aqui uma dor desta semana. Uma nova. E a vida do Oceano aos Bilados, do Instituto de Estudos Medievais da Academia aos Estudos de Ciências, onde trabalhou desde 1968, e utilizou o Fundo de Foi aí responsável pelo desenvolvimento de diversas plataformas online, como a Euraica, fragmentos embraios na Áustria, manuscritos medievais na Áustria, marcas de água da Idade Média e o plataforma que toda a gente conhece por esse nome as suas principais áreas de investigação são a computação gráfica, a história de papel, marcas de água e bases de dados de marcas de água. É membro do Conselho da International Association of Open Historians, coordenou dois projetos internacionais sobre marcas de água financiados pelo União Europeia. Entre 2000 e 2004, distribuiu a data da ideia de processo em sistema para o Watermarks e de 2006 a 2009, para o site da Paper. Um, que continua a desenvolver, mesmo depois de uma oficial de internet do projeto. Esta plataforma também é o seu de conhecimento de todos. Atualmente dá acesso a 56 bases de dados, com mais de 320 mil marcas de água. Obrigado. Uh, welcome. Uh, I will a little bit change uh, my title. Uh, um, I will focus on the Bernstein project and speak a little bit about music collections because we had so much information about music collections. Uh, so uh, I'm sure you all know that watermarks are quite important in, in many areas for studying of paper documents. They give information about the date, about the origin, about uh, many, many things. Originally, it started from codicology, paleography, uh, when the main problem was how to date undated paper documents. Uh, but then we have a big contribution from art history, from musicology, criminology also is very important uh, concerning uh, the watermark research. We have more than 200 years of research in watermarks and the results are enorm at first an enormous number of catalogues. I only want to mention a few. You all know Briquet, Morshin Likashev, Picard, Palmatheta. Uh, so there's a, 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 a huge amount in many languages, in Farsi, in Romanian, in Serbian languages. I made a list on the IPH uh, website, paperhistory.org, where you can find uh, 
I'm sure not the complete, but uh, the big list of watermark catalogs. Then additionally, there are many single publications where watermarks uh, play a role in, in some uh, specific uh, problem. And since a couple of years, we also have watermark databases, digital uh, form. So this was the reason why somehow I started this project, Bernstein Memory of Paper, uh, in order to create a portal for watermark databases uh, and also to include them uh, catalogs and stuff like this uh, in, in order to combine or to have one website where you can get a lot of information about watermarks. Um, we started with four uh, databases. It was in the year 2009 when the, uh, the memory of paper .eu website went online. So only four things, and we had six languages, English, German, French, Spanish, Italian, and Russian. These were those languages where there were already some uh, terminology, special terminology uh, developed for paper history for watermarks. So the main result, and I want to make it short, is uh, a website, memoryofpaper.eu. And uh, one mistake, which is quite often is done, is memory of paper is not a database. It's only a portal to databases. So it needs uh, databases which somehow are willing to uh, cooperate with this. Now, in the year 2023, in September, we have 25 countries which take part with 55 databases and 300, more than 320,000 watermarks. <clears throat> Additionally, what, what we are doing is we're making a series of conferences. Uh, and there was a very nice conference which was organized by Marie Chausse in Santa Maria de Feira, and we had an excursion to Coimbra, and there you can see a few of the participants, and you will immediately recognize they are ordered. The most important are in front, and then the less important are <laughs> behind. Uh, so in the meantime, we have also 10 languages uh, which are supported by the, the portal. So what, what are uh, the, the databases which are somehow connected to, to the memory of paper? These are a couple of watermark catalogs which were digitized, applicated, and things like that, and so on. And the big advantage is if you have such a catalog in the database, you can much more easy search for, for, for different things. If you want to look something in Brique, you have to, to go through all four uh, volumes, but with the database, you will very easily find, okay, if Briquet has some watermarks from, uh, let's say, from uh, uh, Bologna or, or, or somewhere else. So uh, we have in the Bernstein portal a, a, a couple of watermark catalogs, uh, including also the catalog of Balmaceda. Uh, things and we have additionally watermark databases which are only exist as databases. Uh, the biggest uh, of this is the Wasserzeichen Information System, watermark information system. Uh, but there are a couple of others and uh, a few I will mention later. So the sources for for watermark research uh, at first were archives. <clears throat> Uh, researchers like Briquet, Picard, they went to archives uh, and checking there the material and uh, making there, because the, the big advantage of uh, archived material is that this is dated. And if you want to make a watermark catalog, it's very important that you have dated information. So Briquet, Picard, mainly both Balmaceda, I think, is based on archived material. But also, uh, there comes a lot of from art history. There are uh, special um, publications and uh, works done for Rembrandt prints, because nowadays you still can make Rembrandt prints. Everything is exists, but it's a big difference in the price if the Rembrandt print was made with uh, during Rembrandt times or nowadays. Uh, and finally, of course, musicology. Uh, musicology is in, in, in many senses, also very important for the Bernstein portal because uh, 
it's um, mainly watermarks papers from the 17th to the 20th century. And the catalogs like Briquet, Car, many others, they focus on medieval watermarks until the 16th century, end of the 16th century. <clears throat> so the main result of the project was the, 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 this website, and this website is uh, implemented now in 10 languages. And here I want to thank Antonio for translating, for making the user interface in uh, Portuguese. And additionally, we have the watermark terms. So uh, I will come on this later, but here in this, I want to thank Maria José Santos. Uh, these watermark terms contain approximately 1,000 terms because the terminology in uh, for watermarks and for papers is something very specific, and you cannot uh, use normal translation systems like Google or things to translate from one language to the others. One example is the bull's head uh, in German is Ochsenkopf. It's not bull, it's ox. And so there are many such examples. So we made this terminology and in 10 languages and uh, thanks to Maria Jose uh, and the colleague of her, uh, we have it also in Portuguese. Uh, when you work now, things that may be the most important or, or uh, the things at the first uh, or the most important thing is that you search for watermarks and you can use uh, a couple of different um, uh, items to search for. Search for dates or for period of date, search for a watermark motif, search also for a creator, a composer. You could uh, see if you uh, or check if you have uh, some watermarks from a Mozart, uh, things like this. Unfortunately, we don't have yet. Uh, so you also can uh, search by icons, by uh, a hierarchical system of icons, if you are not uh, familiar with the watermark terminology. So in this example, uh, I have chosen Portuguese. Uh, so we are looking for uh, figuras metologicas uh, and sereia. And we found a couple of uh, results. I only want to show you how, how it works approximately. Uh, here on top, where you have the red uh, arrow, you see the uh, how it's called in the, the nine other languages. So we have in Portuguese, and these are the, the nine other languages. And then you get a list of results. And you have to click here a number of references. Then you get some uh, more details, and then there is a link, and finally you jump to the original to, to the database from where this uh, is coming. In this case, it's the Filigranas Hispanicas in Madrid. Um, so you can you have different ways how you can uh, see the results. Uh, I like very much the the mermaid, the very things. Uh, I want also to use this uh, opportunity to thank to my Spanish uh, to my Spanish colleagues because I got so many contributions from Spain, uh, and the biggest one are the Corpus de Filigranas Hispanicas, thanks to Carmen Hidalgo Brinkis. Uh, it needed a long time until we managed to do it, but uh, finally it, it it thinks that it's the second biggest uh, watermark database we have at the moment, yeah, with more than 45,000 watermarks. Uh, then the second one is from uh, José uh, Carlos Palmaceda. Uh, these are the watermarks of his first book. And I hope that I also can include the second volume, which just recently was uh, published, the Marca Invisible. Thanks. Uh, then the Papel y Filigranas in España from Maria Dolores, some of you will, will know her, uh, from uh, the Valencia database for Marisa Ferrando things. Then from, yes, and I, I, I was very happy uh, that I recognized that the Bernstein portal is more or less seen all over the world. So I had no contacts to Chile or to Brazil, and they asked me, uh, would you include our our, our our database in this yeah in in, in the first time 
So if from Portugal, we uh, I have the I call it Technicelpa, Portuguese Association of Technicians of the Pipe and Paper Industries, and this is mainly the work of Maria José Santos uh, with more than 4,000 watermarks. Then Marcos Musch. Uh, Mark Musch, I think I do not need to tell anything about Mark Musch now. I suppose you heard about it a little bit. And only just recently uh, I got uh, watermark data from Belo Horizonte in Brazil with 864 watermarks. Uh, so, but my, the topic should be watermarks from music manuscripts. So we, we have uh, not so many, it's at the moment six, uh, different databases where there are watermarks from music manuscripts. The biggest one uh, is the Wasserzeichen uh, watermark information system from Germany. Uh, this is something similar like the, the Corpus de Filigalen Hispanicas. Uh, the Germans tried to make a central database where they collect uh, from different institutions, from Bavaria, from, from Berlin, from the National Library and things, and they all put in uh, the data in this, in, in this database. So this is, uh, this is really big, uh, more than 140, 50,000 watermarks they have. And among them, if you can select their source type music manuscripts, and then you get 1,977 watermarks. But it seems that not, not all are categorized correctly. Then if you click to the link, RISM Repertoire International de Source Musicales, you get even 7,000, uh, more than 7,000 watermarks. So then uh, the next I have here is uh, the database from Vienna. About this, I also don't need to say anything here because in a few minutes after the coffee, we will get a presentation uh, about this database. Mark Mosch, I already mentioned Marcus Mosch. This was uh, our first, the first cooperation with Ant Antonio, and I'm very happy about this. And these were the watermarks from uh, his PhD thesis, which he made on Marcos Antonio Portugal. Then we have from the archive uh, of the Archdiocese in Salzburg. Uh, it's also somehow connected with the recent things. Uh, at the moment, 276 watermarks, but this is also a project which is going, uh, growing and going on. And there should come also something with Mozart or Mozart family. Ellen Tyson also worked there. And so they, they will, as I hope they will come very interesting uh, material also uh, in, in this database. And then also a former working group in Munich from the Bavarian uh, State Library. Yeah. Uh, uh, I have 883 watermarks. Uh, if you go to the Wasserzeichen watermark information system, then you get, uh, a, as example, a page like this. Uh, this uh, are watermarks from uh, Bach, from the Berlin uh, Sing Academy, yeah, something like this. Things. So th th this is um, in this database or in this, this focus mainly on the watermark it, itself. So it doesn't give any information about the full sheet or uh, about that, anything more, but you have some, some links to uh, the institution where it's coming from, then there you can find more. Then uh, Markus Mosch, uh, uh, yeah, I already mentioned, so it looks like more or less like this uh, as an example. Then from, from, uh, from uh, archive of the Archdiocese in Salzburg, uh, a further example, and finally then from, from this. So what you can also do, uh, now I, I hurry that, uh, that we, because we are running out of time and the coffee is very important. Uh, <laughs> the, so you can, you cannot only uh, see the results, you can also make maps and uh, here I made a, ma a map for the motif mermaid or so things, and then you can see where they are distributed. Yeah, and then if you click click on one of the circles, you get uh, the information. So uh, I did here Gauda. Yeah, uh, you can find there at least certain mermaids. So uh, if you are focusing on mermaids, you have to go to Gauda, and you will find the uh, thirteen things like this. You also can make statistics uh, things. 
to see, if, for example, in what period uh, some watermarks appear. Uh, yeah. Uh, only shortly, the reason why uh, somebody should connect to Bernstein is we have at the moment 55 databases. I even could have more if I would have more time. Things. Uh, the search is across different fields. It can be sometimes interesting maybe to find uh, a watermark in a music manuscript and also in uh, art history or some, something else. Yes, and, and also to find watermarks, uh, the same watermark in different databases. This gives maybe some information about the relations or things like this. So uh, Bernstein is really very high uh, visible. I get from all over the world uh, requests to do it. I think also what is quite important is the multilingual search. Uh, you can, uh, it doesn't matter what in what language you have in these 10 languages you have, you can search in English and it's a Portuguese uh, uh, database and you will find the, uh, the, the, the objects you, you're looking for. Uh, so more or less, I invite everybody to cooperate uh, with the project. There's no restriction concerning the classification because the classification is something which is uh, still a problem. There's no standard. IPH tried to make a standard. Some of them accepted. Watermark Information System have another one, and they are much more recent. Also, is somehow classifying the watermarks in, in, in a different way. Uh, it's very easy to participate with, with the Bernstein project. You need to have only an online database and give me some information, possibly a spreadsheet, uh, and all different kind uh, hybrid forms. So this was a fast uh, run through my topic. Thank you very much uh, for the uh, for your attention and yeah, enjoy the coffee. So. Mm -hmm. Thank you very much for the presentation. Uh, and Thank you. Uh, 2014 when we met in Copenhagen. Yeah, I think so. Yeah. And, uh, so I, I gave you the know, uh, uh, um, database in, in Firemate, remember? Yes, yes, yes. I still have it. You still have it. There. Yes, it's running also as <laughs> file maker. <laughs> not be my my file maker and files because I have that file maker installed on my computer. Anyway, it was it's very nice and being natural. and it's yeah, it's great. I think we should all cooperate in the more. Uh, last time I counted, you mentioned fifty-five databases, but I count thirty-six. Yeah, yeah, it's it's growing. And I still have a few which are waiting. I only need time uh, to, to do it. Thank you very much for the insights. I'm impressed, honestly. And it's so pleasant when someone tells us that there are countries, people from everywhere wanting to, to collaborate. And it's just amazing. Uh, sorry. For going into minutia, but I, 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 I'm wondering if I read the right Portuguese word because it, it's written in Portugal, Portuguese. I'm assuming it does exist for my country. So I read Moinho and I read Fabric of Papel. Translation, literal translation, the meal, um, the plant where the paper was produced. Was I among uh, proper researchers of this field? I'm wondering if we know about uh, plants and mills and if you can trace them. Because the minutia that this database gives us is just. Also, to congratulate those who made the effort to translate. Because you mentioned the German word for the animal. Yeah, okay. It's a nightmare. And I'm well aware of the efforts of our colleagues to translate occupations into different languages. And it's a really, really nightmare. Because what the meaning of one word in one country, Dr. Google can't translate it properly, mainly for history. That's my question. 
I think I, I'm opening the, the, the my question to the Portuguese researchers. Yeah. 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 Estamos todos com vontade de crescer, mas eu gostava de ser um bocadinho mais uh, precisa. É possível, para o nosso país, nós termos uma geografia das fábricas de papel. Eu sei que o papel é o monopólio do reino, neste período, das grandes fábricas. Mas encontrar a palavra muito ali foi, foi uma grande surpresa. Mas é possível. O molino é a produção manual também. Não há pouco está com o seu, acho que pouco do que é um normal, que o pecado não é feito à mão, é com alguma forma, por isso se chama se de forma, mas é feito num moinho, num moinho de papel. Muitas vezes aparece também outro termo que não mencionou e que aparece. Eu refiro me apenas aos dois termos que aparecem na, na mas, base de dados. Eu, 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 é temperamental o microfone. Está a ficar sem pilha. Não, assim não tenho que perguntar. Mas outro termo, só para completar o seu raciocínio, outro termo é engenho. Sim, o engenho é muito bem. Bem. Brasil, mas são os termos que aparecem na base de dados. Sim, sim. Fábrica de papel, que, que apareceram aqui na apresentação. A fábrica tem já uma fábrica que se põe uma organização capitalista entre diferentemente produção, eh, capital e grande. Ou seja, na, na verdadeira e a rigorosa utilização do termo de fábrica, nós só podemos usar este termo a partir do século XVIII. Não é, é o enquadramento histórico do termo que eu estou interessada. É nós, é. nós, portugueses, conseguimos, em termos de geografia, saber onde é que elas estão. Ah, sim. É possível. Tem sido um índice em particular. É. Com os contratos. É. Se eu posso falar até sobre isso. Eu eu posso é. E depois. Ah, e depois não, não, e depois, então, já podemos, com mais rigor, ver essa questão. Muito obrigada. Muito obrigada. Ora, boa tarde, de novo. Espero que já estejam todos contentes com o café, laranjada, bolinho, etc. Vamos dar início à, à quarta sessão. Eu tenho que ir aqui ao meu e-mail. Ah. É. Portanto, o primeiro orador da, da, da tarde é uma pessoa que foi referida ao longo do dia inúmeras vezes, porque, enfim, o, 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 projeto, uh, uh, o projeto de Viena é um, é um projeto com género e irmão e influenciou de forma muito positiva, como já tiveram a ocasião de constatar, influenciou de forma extremamente positiva uh, o projeto de Mark Moos. Uh, e, portanto, hoje à tarde o professor uh, Martin Eibel vai falar justamente sobre, sobre esse projeto. Uh, Chama-se Paper and Copies in Venice Opus Coisa. Eu vou só dizer umas palavras de introdução. Ele é professor de História da Música na Universidade de, de Música e Artes Programativas em Viena. Antes disso, foi professor na Universidade de Viena e professor na Universidade de Chicago. Um, também foi o, o editor principal da, da, da série de edições, espero dizer bem o alemão agora, uh, Denkmäler der Tonkunst in Österreich. Está mais ou menos? Ele disse... Uh, e, além disso, é o, é o editor principal de, dos, de, da obra completa de Albenberg, o que não é dizer pouco. Uh, a sua pesquisa tem sido focada na, em música, na, na teoria da música e estética de, de, do, do início do século XX, edições musicais, enfim, uh, práticas musicais em Viena. Uh, publicou livros sobre Heinrich Schenker, uh, e os, os escândalos das primeiras performances da de, de música de Schoenberg. Um, pronto, além disso, coeditou uma, uma coleção de artigos uh, na recepção de Schenker na Europa e nos Estados Unidos, um livro sobre a concepção de tempo em, em Haydn e um estudo sobre a 
Ellenberg e Albenberg sobre a, a, o legado deles. Recentemente publicou um estudo uh, sobre, sobre colecionadores do centro da Europa, uh, que, eu não, que eu não vou ler. Uh, não, não se ler não. Pronto, então uh, introduzo, introduzo o professor Marco Nelly. Welcome. <laughs> Is it necessary to have the phone? Yeah, yeah. because it, it's being recorded. So oh, it, really? So you... you so uh, I can... You, you just press, press it. Yeah. yeah, thank you very much for, for the introduction. And thank you so much for inviting me to here. I'm so I'll grateful play. to be here in this wonderful city of Lisbon. And to be with you, you're such a, a great society and right company for me. And I learned so, so much from you. Um, concerning my project, I want to present it to you, but uh, there is not much to be said because uh, so much has already been said <laughs> about it. And you even saw one of my slides. Um, so I try to to keep it interesting for you still. Um, although this is, as you as you saw right now, it is a project that is, that is very limited in its, in its in its extension. It's not, but sometimes it's not not just quantity that counts. Oh yeah. <laughs> we have not so many papers, uh, different paper types in our project. Let me start. Uh, the collection we are studying is the is the royal collection the collection of the royal family the Habsburg family uh, starting in the late 17th century with the collection of emperor Leopold I and which was continued until the 1770s when for reasons unknown to me um, the family stopped collecting scores so this collection ends when we end the project in 1775. It is a repertoire of works that were performed in Vienna. So almost all the works performed in Vienna, all the operas, uh, had a, a copy of the score in the Royal Collection. And for the time period, we are studying from 1760 to 1775. Uh, this is mostly opera comique. Comic opera, opera seria, and opera buffa. The collection was kept in the Hochmusikkapelle, in the chapel of the court, and then was brought to the court library in the 19th century. And after the First World War, it became part of the, of the Austrian National Library. So most of this material we are studying is uh, easily at our hands in Vienna. Easily available. Here are some examples of this collection. Um, an example that was owned by one of the daughters of the Empress. The daughter was named Elizabeth, Herzogin Elizabeth, and she owned uh, a few dozens of scores. She just wanted to have it. She was an excellent singer and sang some parts of these operas as well. But she also collected uh, operas for herself and took them to Innsbruck, where she, where she had to go after her mother had died. And then she went to Linz. And after a few uh, decades, this her collection came back to Vienna and was integrated in the whole imperial collection. This is another example. The first one was in leather, and we have many uh, copies that are bound and covered by this beautiful decorated paper. Most of it came from Augsburg. We are also interested in that kind of paper, and we, we want to include it in the database and the website as well. Well, the, the main aim of the project, as in, in many cases of watermark research, is dating, dating of manuscripts. We do a body study of 
all the dateable upper scores can be signed, and all of them are dateable because the upper was performed. We have about 300 volumes, um, and we identify the paper that was used, and we identify the copies involved. Identifying does not necessarily mean identify them by name. This is in many cases it's impossible, but identify, give them a code so that we can find the same copies in different volumes. And we 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 started already a few years ago to um, publish all the data we have found in an open access database. You saw our welcome page already. <laughs> Uh, we have three fields of special interest, the scores of the one, the paper, and the copyists. Um, and I'll show you of all the three fields some um, examples and give you some information about that. We have a, a large team working with, with me together. Um, we started our work uh, already nine years ago in 2014 as a part of, an, of an, a project that was uh, focused on different kinds of musical transfer to Vienna and Sondian. And this was kind of an attempt, if it works out, this kind of study, if it works out, and it did work out. And then I continued with another project, which is currently running. Um, that was focused alone on the scores on paper and copies. Um, many people are involved. Um, among them, and most important to us, is Emanuel Wenger. Uh, I'm sorry. Emanuel <laughs> Wenger. <laughs> <laughs> Who's I serve as a mirror. Here. <laughs> and who is there? I'm sorry. Um, who did the database for us and is, is such a valuable cooperation partner. He is the one who, who, who is my bridge to paper research. Through him, I know some of you already and hopefully we'll meet more of you oh, yeah. uh, in the future. And uh, of course, uh, our cooperation is, is, was planted in by Emmanuel. He is the, he is the link. Yes, he is the is the missing link. <laughs> <laughs> right. Um, many people are involved. The, the project is going to end not this year, but we we had we have still money so we can continue until mid of next year. And I tried to get a follow-up project that goes back from 1760 to 1730 or even 1722 or so. So that we, we have 50 years covered. <clears throat> the database is, is open. Uh, I'm happy if you like to visit it and try uh, what you can find and, and if there are any connections to your research. Uh, it's also available through the Bernstein catalog and the Bernstein um, member of paper. And in, in a couple of weeks, it will also be available through the big music, music manuscript, music manuscript and print database arisen. Um, I'll, I'll show you the one of the pages later on, which is very important. Um, that some, if you do some work, it's important that other people can find it. And I'm so grateful. Um, uh, that that our work is appreciated and, and is continued in a way in your project. This is really yeah. a, a great thing to say if, it, if it's useful to other people. <clears throat> this is a, one of our uh, score profiles. You get the information about also the title of the work, alternative titles, um, the date of performance and the dating of manuscript, which is 
normally the same year. So normally we date the, the score from the performance. Um, yeah, well, I, I should say something about this later on. Um, and then you find in this um, score sheet, in this sheet, um, the information about copies and the paper involved, and you can go from there to a much detailed information about the structure of the score, which I don't show you, but you can see there the gatherings and where the, the copies change and where the paper changes, etc. And we have already external links to the RISM catalog and RISM online, and very soon we will have back a, a link from the RISM to our project, which is RISM. So. The central idea of this project um, starts with an heuristic assumption, the assumption that the score was written close, temporarily, uh, temporarily close to the performance of the opera. Of course, this is not always the case, and sometimes you have more than one performance of an opera. Um, so it's it's a kind of guess first, but the the denser the, the material is, the tighter the network is, the more reliable is our data. Our data, and of course we found uh, scores that did not fit into the pattern, and we had to say, okay, this must be a score that uh, refers to a later performance of the opera or something. So the more material we have, the, the more um, reliable uh, uh, and, and real is the information we can give. It provides a basis for the dating of the papers and the, the dating of of views. <clears throat> and of course, it provides a um, possibility of dating manuscripts that are from Vienna and have no date at all. I'll give you an example. Um, we can date the use of papers, which are in average used two years, a little bit longer than two years. We have no idea when the paper was produced. We have no idea how long it took from the producers in the Toscanano. And most of the paper comes from the Toscanano. I would say 95% come from there, really a lot, almost everything. Uh, we have no idea how long it took from there to Venice to Vienna. Perhaps only a few weeks, perhaps two years, I don't know. But we can say something about the usage of paper in Vienna, and this is normally two years. Um, we can also date the activity of the copies, and the combination of paper and copies makes our data so strong, I would say. So it's a combination. It's not a single data. Um, this is an example. We have three copies we call WK 71H, etc. And all together, these three uh, copies use two papers, paper three and paper nine, just in one year. We have only two scores that have the same combination of five elements. And so if you find another manuscript that has these three um, copies working together, Probably with the two papers or one of them, you can quite uh, uh, certainly say this must be from 7071 or so. Um, another advantage of the project is that we have complete sheets. We don't have just watermarks, we have complete sheets and the twin of it. So, this comes because our scores are very extensive, and normally the same kind of paper, the same paper is is used in the in the whole score, or there are maybe two papers in one score. So we have a lot of paper, and we we have a good chance to find the twin and all the the, the watermarks that belong together. So we talked about this yesterday already. 
what we call paper is a set of watermarks. The watermark is not the, the primary element for us, but the paper that consists different watermarks, the mark and the counter mark, and perhaps also a corner mark, and their corresponding twin marks. And I have to add here also variants of the watermark would belong to one paper. A third point I want to underline as an advantage of the project is that we found or we use a very inexpensive and I would say effective uh, method of taking pictures using image subtraction. I don't I don't have to explain about that because it's it's used also in Markmus. Um, so I can go through very uh, fast through that. We have the two images. And the one is subtracted from the other. That one is incident light, and the other one is with transmitting light. Um, and from there, we get after editing the photo, the image, we get to such a, an image like that, which is a quarter of a whole sheet. And then the next. Um, job for us is to put the four sheets together, the four images together to get uh, the whole sheet as we have it here together with the twin mark. And you can, if you look closely, you see the differences between the two, but it's also very similar, of course. So all these four watermarks below together are a set uh, that make up a paper, what we call paper. Not talking about paper types, which is different, but because the paper is there, if if there are um, a stock ruling or not, the paper is there if it's music paper or not. We even have music paper, which is a, a, another level of, of complication also. <laughs> um, but the paper stays uh, remains a paper, even if it's not used for meaning. Um, here we see um, a paper profile. We have a score profile. I showed you already. This is a paper profile with indications about the date of usage of this paper in Vienna. This paper was used for five years, longer than many others. This is a very, very strong paper, P3. This was, was really uh, used very, very much. It came from Gazzenzio Fossati, a paper mill from the Toscanale. So normally we know the name of the paper maker. Um, there might be some commentary, and then you can see the, the watermark and its twin. You can see the, the, the marks isolated, and then um, the whole sheet. You can click on it, so you have it bigger than here. And of course, you, you get the source of our images as well in the name of the, 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 the file. So this is taken from uh, a score with the call number 18076, uh, 76, volume three, folio 15 or so, 16 vector, et cetera. So you can, you have all the information you need. Can you see that? In the source. Uh, this is the uh, twin mark with the same procedure. And at the end, you see there are many, many copies that use that paper. And there are also many um, scores where this paper was used. And from here, you can click and can go to the score and, and find more information about the yeah. other. Uh, Um, what is also interesting um, and a result of this concentration of a very small time span of only 15 years uh, is that we can we have a sequence of papers from the same paper mill. We can say this is all these papers come from the same paper mill, but this one is younger than the other. The other one was used earlier than the other. 
Uh, you can see here in this um, list that probably two papers of the same paper mill of Antonio Seguito were used at the same time. They are probably produced at the same time because this paper mill obviously had two tons and they could produce two paper at the same time, which came to the market and then was replaced later on by other papers. So uh, sometimes you have this very uh, kind of pairing of these papers. We in, uh, especially in this kind of paper, we, in the Seguito uh, paper, we have another indication of um, a person who cooperated with Seguito, who, who produced the paper for Seguito. We, not, we do not know uh, every time who it is, but the M and the F and the A after the initials give an indication of a cooperator of the paper maker. This is very often in, in, in Seguito paper, once so much in others. Seguito was very, very present on the Viennese paper market. There is another advantage or tool you can use when you come to our homepage, the Publish Identifier, which is also adapted by Magmus, so I don't have to, to say much. But this is a tool exactly, exactly adapted to our material. You cannot use the same kind with other material. Of course, you, you had to adapt, adapt. It yourself. Uh, but for our material, this works very well. Uh, it's a tool especially for, for our own work because we have to find, we have to fast find uh, if we have the, the puppies already in our, in our database or not. Um, so we have four main features, the clefts and the final bar line. And we define specific types of the clefts and the final bar lines. And even here, it is the combination of the types that uh, gives a hint or that leads us to a result to the specific copies. If you take just one element, one kind of clef, you will find perhaps 60 examples of the same type of, of uh, violin clef, for example. But the combination of this kind of violin uh, clef and this kind of C-clef and this kind of F-clef uh, brings you to a result of perhaps seven hits or so. And then you can go through them and hopefully find what you're looking for. So you click to uh, all these categories, but you find one and then uh, have a result like that. This is my third profile. This is a copy profile. It's information about a puppy we call WK60B, um, who was active around 1760. He wrote in five scores we studied, and he used uh, these six papers. And here are the, the, the characteristics of his writing. We have at, at the moment, I think we have um, about 50 copies or no, I forget all these numbers because they change and they become more, but uh, um, it's, a, it's a lot of material we, we have. And the idea is to, with restriction up to, to this small time span, to get all the paper that was used by professional copyists in Vienna at this time and to get all the professional copies that were on the market. It's probably, we, we probably don't get really all because we found also others that were on the market that were writing music, but we, we found a lot of them. And I'm quite sure we have all the Italian paper that was used in that time in India. Um, Oh, all right. I, I wanted to say a word. Finally, I wanted to say a word about paper trade. This is something, this is an open question to me. What we know so far is that the paper came from the Toscolano to Venice. It was brought to Venice 
where it had to be taxed. And then it was brought to Trieste by ship. And from Trieste, it came on the landway to Vienna. I don't know when in this long journey it became music paper. I'm quite sure this was not done in the Toscolano. It's it's too small. The paper mills themselves didn't have the, the chance to to make well, the structure really. Probably this was made, made in, in Venice or in Jersey. It was probably also not made in Vienna. Because if it, if it was made in Vienna, we would have much more um, uh, uniformity. Uniformity in the stock ruling. Yeah. We would have one stock ruling in one score, of course, and not with every paper that comes in have another stock ruling. This is a, a, an indication mm. that the stock ruling was done some, some time before. Thank you for your patience. I'm happy to explain that. Wonderful. Thank you, uh, Martin. Uh, if I may, I would like to ask one question, and that has to do with when you use the term variant, exactly what do you mean? Because I feel that we are using the, the corresponding term in Portuguese variant in a quite a different way that you use in Vienna. I'm, I'm interested to know, just so, so <laughs> to compare, so to speak. Yes. A uh, watermark variant is a deformation of the of the filigrana of the of the mold. When the mold has some changes because it it gets old and maybe a letter is loose and and has different positions, or sometimes we have also the the the, the way that the the letter was moved to the other side. So we have a a s and then we have a s. Uh, uh, as the letter was moved, this is a this is a variant of the paper. It's still the same paper, but it's a late version of it. But it's a result of the of the continuous use usage of 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 the mold. In other words, the 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 filigrana, so the 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 actual wires with the use they actually move about and they give you something slightly different, but still the paper is still made from the same mold. Yes. Yeah. So in our project, we use variants in a, in a different way. It means that it's, it's um, a different paper, but with exactly the same elements. Okay. Yeah. This is another paper. Yeah. So, uh, <laughs> uh, so I, I, I'm just, because I was yeah. curious, you know, because I saw you use the, the, the variant and yeah. I was, I just wanted to make sure. I, I, I sort of more or less understood that's what you meant, but I just wanted to yeah. make to make sure. Yeah. yeah. So just uh, thank you very much. Uh, I, I want to just make sure that I understood well uh, something. When when you talk about uh, the first performance, uh, it's the first Viennese performance, but I feel that you assume that the first Viennese performance is the, the first absolute performance because you, oh, so you don't rule out the possible offers written in Italy and then. No, of course. No, this is, this is most, in most of the cases, the, the, the opera was performed first in Italy and came to Vienna. Yeah, yes. so in that case, there, there will be. Uh, uh, but the difference in dating. Uh, so if, if the, it, could it be that there is a, an original work that was copied then in Vienna for performance, or is it possible that an opera traveled with its materials and and was uh, these materials were bought together with the production and saved in, in Vienna? So that would change the dating of the materials. And this is this is the case. Of course, we have um, many scores from our side, but uh, all these scores are not included in the project. This is a project on Viennese opera scores. 
an opera scores that were, were written in Vienna, ah, but please. sometimes copied in Vienna. Um, sometimes we have two kinds. We have a, a, a score from Venice, for example, and another copy that was written in Vienna. Normally, I would say that the, the normal procedure was an opera was premiere in Vienna. It's Viennese premiere. Um, and even before the court got a score to study this work, they sometimes sang it, they played it on the piano. They, you know, the, the Ashley family was very musical and they normally uh, prepared for the, for the performances. And probably they took also the score with them to read. So the dating of this course, I would say, was before the opera was performed. We also have some operas that could not be performed because somebody died or something would happen, but we already have the score, which is a sign it was made before the performance, not after. And uh, my question is, how will you of either breaks your catalog with the recent catalog? Because uh, recent catalog is also a field to the watermark and also to the digital objects. Are you going to catalog the recent catalog or to migrate your catalog to the recent catalog? Well, the recent catalog is a catalog of sources. And we are just connecting to our sources. And our sources, the material to our sources, which is sources from the from the Austrian National Library, um, do not have any indication about watermarks so far. Uh, yes, but uh, you're going to link your field to the field that time the uh, mark 21 to the watermark and then to the field for the digital objects. Is that the way that we're going to inter I'm sorry, I, I didn't get the idea. We, we are linking. Yeah. Our material, our our score, which has a code number in in this Austrian National Library, uh, to to the, the the data on this score in Brazil. Yeah. This is all we do, and we are thinking of if we have time, we are thinking of adding some material in Brazil about our findings. But it's not there, so we don't have to connect so far. So we're not going to add the region of the records. We're going to link your as in the region. Fill the fields in this catalog, but to link your catalog. This is the first step. We are linking our catalog to the region, but we are we're thinking of putting more information into the region catalog. Yes. Because we have access to the region catalog. We can add something. Obrigado. Eu penso que vamos para não atrasar muita para não atrasar muita. You can ask later, maybe you can ask the question later. Para não atrasar muita a abertura da exposição que é, que está prevista para as cinco e meia. Eu sei que vêm pessoas que não estiveram no bloco. Vamos vamos seguir agora com a com a Maria José Pereira dos Santos que nos vai Eu vou tentar abrir. Thank you very much, Martin. Já está. Obrigada. Queres que eu passe? Não, eu passo. Melhor é. Pronto, então, é, é, gostaria de apresentar a minha, a minha amiga Maria José Ferreira dos Santos, que eu conheci em 2014. Parece que já conhecia há muito mais tempo, mas foi realmente só, só em 2014. É uma figura incontornável. É uma referência nos estudos de papel em Portugal. Não, não tem dúvida. Quando se fala em estudos de papel em Portugal, é a Maria José Ferreira dos Santos. Já publicou vários livros, como eu já, já disse várias vezes durante o dia de hoje, 
foi, foi ela uh, que idealizou e concretizou o projeto do, do Museu de Papel, que ganhou um prémio internacional. Uh, entre os livros dela, o, talvez o que se destaca mais é, o, é o, sobre a coleção Tecnicelta, que uh, além de outras coisas, além de, uma, de, de milhares de marcas de água, tem algo de único uh, e original, digo eu, porque ela no fundo foi responsável por fixar alguma da terminologia em português sobre papel. E nós temos tido muitas discussões uh, sobre isso, porque enfim, eu vim da musicologia, é um, é, é um musicólogo vê as coisas de uma maneira diferente e uma pessoa que está habituada a papel. Ainda por cima ela é de uma família, de, vem de uma família de, ancestral de, de papelés, portanto ela, eu, não, eu não, 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 sou, não sou, não tenho hipótese com, com ela, né, basicamente. Mas ela nesse, nesse livro é, publicou um glossário, que é uma coisa realmente extremamente, extremamente útil. E, e, como eu digo, nesse glossário ela ajudou a fixar algumas das... Entretanto, eu acho que já consegui eh, mudar um bocadinho, um bocadinho a opinião em, sobre algumas coisas, muito poucas, mas... Enfim, eu não sei o que mais dizer, mas é um prazer dela aqui connosco, ela vai-nos falar sobre, sobre notícias sobre o papel de música em Portugal e sobre a e isto é, é material é, original, quer dizer, não... Até este trabalho praticamente não, não se sabia nada sobre papel de música, porque é assim, o papel de música que nós conhecemos basicamente é italiano, enfim, é holandês, é inglês, mas papel de música em Portugal, realmente, ela é, que, é, é, ela é a grande historiadora de papel em Portugal e ela, e portanto é, só, é, é dela, da boca dela que vocês vão ouvir também. Obrigado. Okay, é sem palavras. É difícil. <risos> então, muito obrigada António Jorge. Foi, foi de facto uma alegria, foi uma honra, foi desafiante participar neste projeto e, e ser surpreendida sistematicamente com perguntas aqui do meu amigo, que normalmente também era, ele era porta-voz do, das dúvidas do grupo, e, e Maria José, mas que marca de água é esta? E, esta foi nova ainda. Eu não percebo que marca da água ah, é esta, é um cinco. Eu disse António Jorge, vira a folha ao contrário, e vais bem com a mulher. <risos> mas, mas, de facto, foi um trabalho, foi um desafio, foi um desafio, e estou muito grata à, à equipa do Marcos pela, pelo prazer que me deu uh, trabalhar convosco e poder colaborar durante estes dois anos, são dois anos? Sim. Durante estes dois anos. Então, como dizia há pouco a Maria Carmen, quando, quando apresentou a comunicação dela, de facto, isto é novo para nós. Para, para a Maria Carmen, dizia com tanta humildade, nós estamos, a, eu estou a começar, ela é historiadora de marcas, da história de papel em Espanha, mas o papel de música, ou o papel para a música, como também já havia em alguns documentos, é, uma, uma, é um caminho a desbarbar. Eu espero corresponder aqui às expectativas do nosso amigo. Uma coisa é certa, o, muitas vezes o importante é começar a desbravar o caminho. E agora, com certeza, que no futuro próximo teremos a ocasião de trazer elementos e mais valias a, a este estudo que está ainda na perspectiva da investigação de papel, não na perspectiva da musicologia, mas na perspectiva, e tenho aqui duas grandes referências na frente, na perspectiva da história de papel e não da musicologia, de facto, na perspectiva da história de papel. Estamos ainda a começar. Uh... É de cima, é de cima. É? É. Para aqui? Então. Ah, muito obrigada. What, what is the button? Oh, yeah. Eu acho que é o de cima. É o de cima, ok. Sim. Vamos tentar. Uh, vou começar só um pouquinho uh, recuado no, uh, e vamos dar um saltinho só na Idade Média e, uh, e no fundo uh, quase uh, parece que adivinhei algumas das dúvidas que, uh, e uma dúvida completamente que há pouco me punha. Um, o papel é feito com uh, ajuda de uma forma, por isso se chama papel de forma, ou, ou papel de tina, porque a pasta está colocada numa tina, 
e uh, o processo é um processo folha a folha. Faz-se uma folha uh, de cada vez. Num cenário, num cenário uh, úmido, sombrio, porque fica ao nível do rio, uh, é, era um, uma, tinha um ambiente onde o trabalho era difícil de executar. E desde já convido-vos, uh, em qualquer momento, que vão ao norte para passar pelo seu papel e para passar pela Casa do Engenho, uh, que, que no museu se chama uh, uh, o Engenho da Lourença, para poder uh, ter essa experiência e, e, meter, e meter as mãos na tina e na massa, na pasta e fazer papel à mão. Fazer papel à mão, claro. Com a ajuda de uma forma. E continuando com aquela questão que, que há pouco a colega punha, de facto, eh, os moinhos de papel em Portugal, e, e o termo é mesmo moinhos, sem, sem dúvida, os moinhos de papel em Portugal, o primeiro que dá a leiria no centro do país, e eh, logo seguido pelos moinhos de Sermás, Uh, no século XVI, uh, um moinho uh, que trabalhou, terá trabalhado muito pouco tempo no norte do país, na cidade de Braga. Já no século XVII, os moinhos de papel de Figueira dos Vinhos, uh, Fervença, ainda no século XVI, uh, depois uh, Alenguer, uh, já também no século XVII, e depois o moinho de Belo Viçosa, que terá sido, não é, não foi, não é, terá sido, foi, mandado e por, pelo Duque de Bragança antes de se tornar Dom João IV de Rei de Portugal. O nosso Dom João IV mandou embora aos Filipos para a Itália. E repara que eu preencho, preencho o, o sul do país com três pontos de interrogação. Nesta área, o estudo do papel em Portugal, ao contrário do que acontece em Espanha, está ainda sem dar os primeiros passos. É um tema absolutamente novo e que é, que é urgente trabalhar. Uh, os moinhos de papel terão existido no tempo dos árabes ou já depois mesmo dos árabes serem saídos mas eles terão deixado esse saber na população local e, por isso, eh, o papel teria sido feito pelo método eh, árabe, em Espanha, os moinhos chamam-se os moinhos e o papel hispano árabe e eu penso que nós deveríamos continuar a usar o mesmo termo, porque, no fundo, também ainda não podemos falar de Portugal e depois, já, já mesmo no tempo da, da existência de Portugal, mas... Onde estariam estes moinhos valentais? Também no Algarve é possível e encontrei uma referência de um poeta árabe de Santarã que compara um, a violência e a dificuldade do trabalho do homem na terra compara ao quão, ao quão difícil é aos homens fazerem papel no moinho de papel. Ou seja... E ele terá visto um moinho de papel. Claro que também pode ter visto esse moinho de papel em Sevilha ou em Chátiva, onde se fazia papel espanolado. Mas também é bem possível que naquela oceana mas se um moinho de papel, e, portanto, ele conhecesse. A série, em síntese, poderemos ter, papel no passado, poderemos ter feito papel no passado, mas depois as grandes referências são a partir já do, do século XV, 1411, com o um moinho de papel de Leiria. E desses moinhos de papel, eh, Leiria, ou um dos moinhos de, de papel de Sernais de Bom Jardim, perto de Coimbra, terá, num desses moinhos terá sido feita a primeira marca de água portuguesa, que foi identificada pelo projeto de Etnicelpa, e que eu tive o gosto de estudar. Uma marca de água muito embrionária, muito, muito humilde, quase, uh, mas que aparece ao longo do século XVI em diferentes uh, obras impressas e manuscritas também. A grande revolução do fabrico de papel surge, como todos sabem, com a máquina contínua. 
Ah, tá, aquilo é contínuo, aquilo era uma máquina contínua, era uma mesa plana, uma mesa plana curta. Reparem como é a forma de papel, há pouco uh, o António Jorge mostrou-nos aquela forma de papel que foi feita no Museu de Papel. No fundo, uma mesa plana, uh, numa forma de papel, uh, as fibras uh, distribuem-se na teia com um cheiro oscilar da própria forma, numa mesa plana, como é esta, os, as fibras distribuem-se na teia também com um oscilar da própria máquina. É, não é uma fotografia, é um, uma, uma reconstituição uh, e uh, com uh, o aparecimento do papel uh, de forma feita de, de um modo contínuo, quer numa mesa plana como é esta, quer numa mesa de forma redonda como a que temos no Museu de Papel e que poderão ver, de facto, o aumento da produção é notável. Isso vai redimensionar toda a organização da fábrica, da fábrica. Ou seja, nós deixamos de ter uma produção manufatureira e passamos a ter uma produção industrial, ainda que nessa produção industrial permaneçam muitos dos rituais da produção manufatureira, porque as coisas não desaparecem de repente só porque há a introdução de uma máquina. Uh, pouco a pouco, alguns daqueles moinhos que vimos há pouco evoluíram para, de uma produção manufatureira para uma produção industrial. Outros estavam e desapareceram. Outros tantos vão uh, surgir Uh, ao longo de todo o país e com incidência no norte e no centro do país. O exemplo que eu vos trago é de uma fábrica, já não falo de moinho, mas de uma fábrica do início do século XVIII, uh, 1716, ter-se iniciado a sua produção. Uh, era uma fábrica real. Nós em Portugal, tal como em Espanha, temos fábricas reais com alvará real com privilégios, com isenções e temos fábricas que têm uma proteção legal ou que têm, ou que, ah, às quais foi conseguido um conjunto de privilégios e de isenções. São também fábricas reais, podemos, embora não sejam, não tenham eh, exclusivamente, não são exclusivas da, eh, da proa. Esta fábrica era uma fábrica feita inteiramente com, e, e levantada com, dinheiro, um empréstimo real, uh, empréstimo que foi feito a um italiano, de Voltri, uh, já ouvimos há pouco falar de Voltri, e Voltri é o grande centro papeleiro de Génova, entre outros, mas Voltri é um complexo industrial de referência, e... Uh, refiro-me à família italiana dos Ottoni, José Mario Ottoni. É um italiano que tem uma gosto particularmente porque introduziu o, a produção de papel e a arte de fazer papel na região de Santa Maria da Feira. Mas antes já tinha introduzido essa arte em Braga. E depois, logo a seguir a Santa Maria da Feira, foi para a Lusa. Agora em Paro, aquela imagem tem de facto uma característica ainda do moinho, embora seja um ambiente já mais manufatureiro, é grande, não é propriamente um moinho com uma roda hidráulica única e até com um espaço único, né? aqui já há uma organização em casas, em espaços. Casas, porque é a casa da escolha, dos tratos, a casa da produção, onde estão as finas, a casa da secagem, onde o papel é seco, ou seja, há já uma organização fabril. Mas é, é uma produção manufatureira. Não podemos uh, ainda falar de uma produção industrial, mas é uma mesma fábrica, já uh, no início do século XX, penso que a fotografia é de 1902, uh, a transformação que ela, que ela teve. É um exemplo que eu saiba de maior longevidade da indústria de papel, uma fábrica que começou em 1716 e que continua a fazer excelente papel, neste, neste momento não papel, mas cartolina, não deve ser papel também, que é 
uh, a fábrica, o prato e cartolina esta bolsa. E continua em atividade e com boa saúde. Uh, ou seja, indo ao encontro do, do, do que há pouco dizia, há moinhos que fecharam, há muitos moinhos que evoluíram para manufaturas e até para fábricas, Há fábricas em Portugal que foram já criadas como manufaturas e depois como fábricas, várias. A incidência maior, de facto, é centro e norte de Portugal. Por exemplo, logo ali em Braga, um moinho que existiu uh, no passado, no século XVI, e que dizem as atas da, das câmaras, ah, as atas da câmara da cidade de Braga, que eram o um mau papel, que eram um papel muito mau, Uh, esse fundo fechou e, uh, e depois já com um carisma de factoreio e até já a, a ser chamado de fábrica, nunca de moinho, aparece em 1706 uma fábrica em Braga. Também fechou a meio de, de, depois do, do século XVIII, mas de qualquer maneira foi uma referência naquela local e que, mais importante, formou mão de obra especializada. E essa mão de obra especializada na arte de fazer papel acaba por se espalhar. Por, por exemplo, o Plano de Santa Maria da Faira, por exemplo, o Pelo Alusá, e, portanto, vão uh, reproduzir uh, novos saberes, neste caso, da arte de fazer papel. Uh, também, lá no, também logo no Norte, uma fábrica de séculos a nove, diz ela que, que vou a deixar sossegadinha por um tempo, porque voltaremos daqui a pouco a ela. Santa Maria da Feira, naturalmente, que é a minha região, teve uh, uma indústria, uma manufactura logo no início do século XVIII e depois, já na segunda metade do século XIX, várias manufaturas que evoluíram para fábricas de papel como um processo industrial. Nessa zona, duas outras regiões, eh, também com muitas fábricas de papel, Castelo de Pava e Oliveira das Mais. Eh, quando eu digo fábricas de papel, neste caso, eu estou a falar de fábricas de papel, produtoras de papel de escrita. E temos também algumas fábricas de papel eh, que só produziam papel de embrulho, por exemplo, fábricas mais humildes. Aqui estamos a falar de fábricas de papel de escrita, Excelente papel de escrita, ganhou prémios em diferentes exposições editoriais da Europa ao longo de séculos a nove, principalmente na segunda metade do século a nove, Góis, a fábrica de Ponto de Sótão em Góis, perto da Lousa, a fábrica da Lousa, que já há pouco vimos a tal do italiano, do Otone, e ainda na Lousa, a fábrica de papel de serpins, tem uma marca de água. Eu estou convencida que também irá aparecer em papel de música, a fábrica de Torres Novas, por este nome ninguém conhece, mas que ainda está a trabalhar e, e com muita saúde, a fábrica de Nova, papel higiênico preto, todos conhecem, <risos> e, e que em algumas marcas de água não aparece Nova, mas aparece fábrica de papel Almonda, porque o brilho que lá passa é Almonda, tomar. Tomar é a grande referência de papel em Portugal no século XIX. A mais tardia, mas é uh, uma das regiões mais uh, uh, ricas e enriquecedoras, ricas na história do papel e enriquecedoras. Enriquecedoras porque as fábricas de Tubar criaram técnicos uh, que depois se espalharam pelo resto do país, portanto, acabaram por uh, contribuir de um modo muito visível para o desenvolvimento da indústria de papel em Portugal. Lisboa, embora as fábricas de papel aqui em Lisboa fossem pequenas fábricas, a grande fábrica era uma fábrica real, mas essa sim era de cartas de jogar como falava há pouco a Mari Carmen, em Espanha. Aliás, fundada também, era uma fábrica real, mas com um mestre espanhol. E Lourdes. Lourdes, Conselho de Lourdes, a grande, eu digo grande porque é também uma fábrica eh, ligada à produção de papel e com uma história forte na, na história de papel em Portugal, a fábrica Facuajal, ou fábrica de papel da Arneira, e que atual, atualmente se chama Farpajal ainda. Uh, e é uma fábrica que ainda está em atividade e que ainda é produtora de bom papel. 
também muitas vezes é chamada fábrica de papel do tijão. E repara, em qualquer uma destas fábricas, produtoras de papel de eh, eh, escrita, podia ter sido feito papel de música, papel de música, porque, e não vou perder muito tempo agora, porque isto só foi falando ao longo do dia, o papel de música é um outro papel. Só é diferente uh, e passa a ser de música quando é contato. Porque até aí é um papel com uma boa resistência, é importante que tenha fibras boas, fibras longas, para que tenha uma boa resistência, é um papel com uma boa gramagem, com uma boa espessura, uh, e é um papel que tenha uma excelente opacidade para que uh, uh, possa ser escrito dos dois lados e não haja transmissões. Não é isso mesmo. Mas essa preocupação que os fabricantes tinham de fazer um papel com estas características já a tinham desde que foi inventada a imprensa. E quando foi inventada a imprensa, uh, o papel passou a ter necessariamente uma resistência maior. Tinha de ser um papel resistente para aguentar a pressão do prelo. Por isso, um, nesse aspecto, uh, o, papel de, ou o papel para música pode, e é a minha conclusão em relação a esta, a esta questão, que fábricas produziram papel de música. Eu diria, qualquer fábrica que fizesse bom papel de escrita poderia ter feito papel de música em, em Portugal. Então, estou a apontar mal, certo? Está bem. Eu aponto para aqui. É este? Já mudou. Muito obrigada. No entanto, quando nos deparamos com uh, marcas de água uh, em papel de música, assinalando de modo evidente o nome da fábrica, naturalmente que aí não há dúvidas. É o caso da fábrica de Porto Cavaleiros, em Tomar, Tomar, tinha, como há pouco disse, várias fábricas de papel, a Marianaia, o Sobreirinho, Porto Cavaleiros, o Prado, eram estas quatro grandes fábricas de papel de escrita da zona de Tomar, da área de Tomar, e entre as quais Porto Cavaleiros, embora, por exemplo, o António Jorge tenha encontrado uh, no arquivo do Brasil, que também já vamos ver, importa-se que de, de, já agora, uh, perdão, só um minuto, mas deixa estar. Ah. Não, eu, eu passo, eu passo, então. Muito obrigada. Se não, ninguém... Acho que apontar para aqui. Eu aponto, lá, vamos ver. Eu para aqui para o computador. Ah, pode ter, ok. Então, uh, embora encontremos também papel uh, não sendo explicitamente para música, isto é, não é papel encorpado, não é um papel resistente, era um papel uh, normal, Escrita, e então o que faz o copista, o que fez o copista, dobrou a, a folha à meio e escreveu dos dois lados. E esse papel é, por exemplo, da fábrica de Sobreirinho, em Tomar, tem essa marca de água. Uh, neste caso, mostra-vos uma forma que é de você que usa o papel de Porto Cavaleiros, correspondente à marca de água que acabamos de ver, uh, embora não seja esta, esta forma de se despontar. <risos> Peço desculpa, eu acho que ele está cansado de comando. A culpa não é minha, eu estou a fazer muito bem. Mas ao fim de um dia, claro, as coisas já não podem correr a 100%. Então, uma outra fábrica, estou certa, e com certeza em próximos estudos as marcas d'água serão, serão encontradas em Portugal. E estou certa porque esta marca d'água foi encontrada no Brasil, foi encontrada no Brasil no arquivo no arquivo de Itabirana, Ita, no It, arquivo de Itabira, Itabira. Itabira, Minas Gerais, e é uma marca d'água com a, a indicação de Paula. Paula, porque era a marca d'água usada na fábrica de ponte de Sota, que conhecem, não por este nome, mas porque em 1906 passou a ser Companhia de Papel de Rocha. Agora estes nomes já conhecem com certeza. E os fundadores, uh, uh, o, nome, o segundo nome de família era Paula, e por isso a marca d'água que aparece é Paula, neste caso, Paula Júnior, porque é também uma das características das famílias de papel que fazem imensa confusão na investigação, 
os nomes repetem-se. O, o, o pai tem o mesmo nome do, 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 avô, do, do avô e do bisavô. E o pai deu o nome ao filho, o mesmo nome. Por isso aparecem sistematicamente os mesmos nomes. E quando não aparece o Júnior, só pela... Uh, aqui em Portugal, não sei se é em Espanha, é assim, mas aqui em Portugal os nomes, uh, os portugueses são muito conservadores. Uh, uma, uma área no qual, na qual eu ainda entro com muito cuidado, porque isto é a área da musicologia, mas um aspecto que, que me parece importante, que nós já falamos ao longo do dia, uh, sobre o papel vir ou não pautado, ser ou não uh, uh, pautado quando se importava, eu penso que eventualmente poderíamos importar papel não pautado, mas a maioria do papel era pautado. Aparece, neste caso, em 1860, na pauta geral das alfândegas, uh, em que aparece, uh, uh, aparecem escritos os direitos que, teriam, que o papel de, de pautado teria que, que pagar. Também o José Curso das Neves, que todos conhecem, no mapa das fábricas, neste caso aqui da cidade de Lisboa, refere a existência de uma fábrica no bairro alto, papel pintado para música, não papel pintado, porque essa já é outra situação. Locais de impressão, naturalmente, a real fábrica de impressão de música, que esteve muito tempo, muito pouco tempo em elaboração, porque possivelmente não teriam tantas encomendas como a dimensão real daquela fábrica precisaria. E no Porto, a oficina tipográfica dos Álvares Ribeiro, que eh, terá funcionado desde o início do século XVIII até eh, quase final do século XIX. Por que é que, sem querer, eu sorri com esta oficina? Porque eh, é uma oficina diferente. Porque os proprietários eram detentores da, das fábricas de papel de Vizela, no norte de Portugal, junto à Braga, onde é que eu falei dela. E... Uh, neste caso, não encontramos ainda, pelo menos nos estudos uh, que os senhores já publicaram e no estudo do António, do António Jorge, não encontramos ainda papel de música com a marca Vizela, mas é certo que iremos encontrar. Porque se o proprietário da tipografia é, é também o proprietário da fábrica, naturalmente que não ia usar um papel da concorrência. O mapa que daqui a pouco iremos ver mais atentamente e agora vou acelerar um pouquinho. Uh, o papel em Portugal não era suficiente, a produção portuguesa não era suficiente para abastecer o reino e, e muito menos o grande império português que tínhamos. E por isso teríamos, tivemos necessariamente de importar papel. Importamos naturalmente o papel de Itália, essa é a grande predominância, não só no estudo, neste, neste projeto Marcos, mas como na, no, no estudo sobre, nos estudos de, do António Jorge, como no, no projeto de Viena, como nas referências de Marcos Arco, anteriormente publicadas pelos dois uh, musicólogos que aqui estão e pela Maria João Albuquerque, muito obrigado. Uh, de facto, a predominância é papel italiano, mas encontramos também papel inglês em menor quantidade, uh, papel holandês, naturalmente, uh, espanhol, do Romani <coughs> e, no caso de Portugal, Porto Cavaleiros. A minha opção foi só referir as marcas de água de papéis produzidos em Portugal, marcas de água de papel de música, não considerei marcas de água de guardas, porque é sempre uma dúvida quando aparecem marcas de água de guardas, não sabemos muito bem qual é a, a sua datação. O Romani, né, da, da zona de Capelados, Catalunha, eh, a grande referência desta, da, do papel desta região, e que aparece também em papel de música, os, os ingleses, 
um, que uh, aparecem, uh, neste caso, uma família Lockman que vai até uh, praticamente uh, a finais uh, do século XVIII, cá, cá temos a mesma situação, sempre o mesmo nome. E por isso há, é muito, é muito, temos de ser muito cuidadosos porque às vezes, de repente, estamos a situar uma, um papel numa época que não corresponde àquela, àquela ano de fabrico. E a partir de, do século XVIII uh, surgem diretivas no sentido, e falou a Guilherme, no sentido de uh, os fabricantes insiram na marca d'água o ano de fabrico. Isto é ótimo para um, a localização daquele papel no tempo, embora tenhamos de ser novamente cuidadosos, porque não podemos esquecer que o papel fica no armazém, às vezes durante meses, na própria fábrica, e claro que não é um material que nem o fabricante ou o armazenista queira ter muito tempo em stock, porque a painelidade e o comportamento do papel é frágil, mas... Uh, é, o, não, não é taxativo este papel não, é, não, não terá sido usado no ano de fabrico mas uh, há sempre, é sempre uma indicação uh, já os italianos uh, introduziram uh, esta datação do papel anteriormente desde o século XVII perdão, desde sim, mil, final do século XVII 1690 para aí a França também, em meados do século XVII, 1740, eh, e em Portugal. Em Portugal não temos propriamente uma referência à necessidade dos fabricantes de indicarem uma, a data, mas a primeira referência que eu encontrei eh, sobre eh, marcas de água eh, com um sentido de obrigatoriedade são os alvarás, que é o alvará de, da Lusã, Uh, que é o Alvarado Lizema, que falam da obrigatoriedade de todo o papel ali produzido ter uma marca d'água. No caso da Lousa, tinha sido um pedido até do próprio fabricante uh, que indicou a própria marca d'água. De um lado, a palavra Lousa, do outro, uh, uma estrela com uh, uma estrela com uma coroa. Isto para referir que também em Portugal houve alguma tentativa de uniformizar e de, e de legislar sobre alguma, alguma aplicação na, no conteúdo da própria marca da água. O Germaniani, claro. O Germaniani, que é o grande fabricante uh, italiano, uh, chegou, uh, emigrou da, da zona da Toscana, chegou, uh, passou por Luca, a cidade da Cleira, e com o seu irmão Domenico chegou a Pérsia, onde eh, dominou durante anos a produção de papel e onde chegaram a possuir, em meados do século XIX, eh, 12 fábricas de papel. Aliás, os Bainan produziam, em, em, no, em meados do século XIX, produziam cerca de 53 qualidades de papel, papel diferente no posto, ao papel de música também, e três qualidades de cartão diferentes, com três compactos, mas cartões diferentes. Tinham filiais e postais em toda a Europa, também em Lisboa. Naturalmente, em Lisboa e em Madrid, porque Lisboa e Madrid eram detentoras de grande império, por isso era um mercado enorme que servia para uh, estes, estes comerciantes. Não vamos perder muito tempo, Francisco Poleri, do, dos Poleri, ou Polera, eh, eles são eh, oriundos de Volpe também, eh, eram eh, excelentes produtores de papel, eh, as suas marcas de água de papel que exportaram e vendiam em Portugal tinham normalmente uma contramarca de canto que identificam rapidamente com a, o, as iniciais DBA e uh, possuíam, uh, no século XVIII, mais de uma dezena de fábricas de papel na região de Luca. Aliás, uh, Luca em diferentes zonas e uh, fortemente ligadas ao papel, por exemplo, São Bartolomeu de Fabrice, uh, 
Vila Basílica, que aliás é uma das, das uh, zonas também dos Paulet. Muito obrigada. Esta nem vamos perder tempo, também são guardiões de, de volta e já tem certa marca de água anteriormente, Benedetto Picard. Os Grilo, uh, a família dos Grilo, é, esta família também era, era um oriundos, não de volta, mas muito perto de um lugar chamado Mele, e uh, a Arco Santa é também uma zona de, de muitas fábricas de papel, os Grilo eram detentores de várias, e uh, não encontra uh, a marca da água que encontramos no papel de música, é esta, muito simples só alusivo ao nome, marca d'água e contra-marca, mas em muitas marcas d'água tem um, um emblema, um, um brasão, com, e olhem no caricato, com um grilo. Porque a família deles se chama um grilo, portanto tem um emblema com um grilo. Como o de testa tem uma, uma cara com um homem com uma testa muito alta, como os bambini, tem uma, uma, uma pequenina perna, nanda, uma pequenina perna na, no papel, uh, como não vamos mais exemplos adiante. Cá está a marca d'água, que o meu amigo antes de passar que era um C. O 5 passou a G. O 5 passou a G. E admito que esse G seja também da família G. Aliás, eu penso que é uma questão que ainda temos de trabalhar, mas é bem possível que a, a, a necessidade que os, os copistas tinham de, de usarem um papel resistente e, e com características fortes, características intrinsecamente uh, resistentes, para vou usar a mesma palavra, é bem possível que eles preferissem papel em que a marca d'água só estivesse do, na margem da folha porque a marca da água estando no centro da folha pode fragilizar o papel e por isso é bem possível que uh, o papel de música muitas vezes uh, tenha uma marca da água menos exuberante que o papel de, de escrita. Mas eu creio que não podemos generalizar por enquanto. Só com o desenvolvimento de mais estudos é que não podemos chegar a esta conclusão. Este, este trabalho, esta colaboração com o, o projeto Marcos, eh, levou-nos também muitas vezes a repensar algumas ideias que já tínhamos feito, já tínhamos eh, interiorizadas sobre marcas d'água. Por exemplo, eh, as letras, as iniciais, normalmente aparecem ou debaixo da, da, de, de, da, do motivo principal da marca d'água, por, por exemplo, ou então no canto. E aí chamam-se uma contramarca de canto. Claro que são uma contramarca de canto se a folha já tiver uma marca. Não são somente uma marca de canto. No papel de música aparecemos, neste caso, marcas de água com iniciais que não são de canto. São marcas de água marginais. De facto, elas apare não aparecem no centro da folha. Não são contramarcas, pois não há nenhuma marca, não podem ser contramarcas. António, por favor. E, naturalmente, a grande, uh, o grande complexo industrial dos Milani, uh, fundado pelo Pietro Milani, de Fabriano, uh, e que depois vai ser continuado pelo seu neto e pelos seus sucessores, neste caso, o José de Milani, e que vai uh, continuar até aos nossos dias, com uma, uma força e uma dinâmica na indústria de papel eh, eh, em paz. E, para terminar, e cumprir praticamente o horário, e para terminar, o, o sítio mais fantástico de uma fábrica de papel, ou do moinho de papel. É um sítio mágico, é um sítio... Uh, marcado por cambiantes de luz e marcado por cambiantes de luz porque as persianas uh, 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 as persianas de madeira podem ser voláveis de forma a que o sol entre, entre mais ou menos calor uh, mais ou menos vento para que o papel seque depressa 
também era um bocado de angústias, porque a vida de um fabricante de papel é, é sempre, é, é um namoro permanente com o rio. Se o rio leva muita água, a roda hidráulica pode trabalhar e pode-se fazer no papel. Se o rio não leva água, estamos no verão, o papel é ótimo. O papel seca, mas quando o rio leva muita água, o papel não seca. E não seca, apodrece. Apodrece muitas vezes no espanto, e tem que tirar no espanto o papel podre, sem ter secado, sem estar seco. No verão, no verão é ótimo, o papel não é um seca. O problema é que não há água para fazer mover a roda hidráulica. Por isso, este namoro com o rio, do, do fabricante de papel com o rio, é um namoro difícil. O espanto. É, é síntese desse namoro, de facto. Porquê? Porque é um tal um, um mágico. É um tal onde as mulheres rezam o terço, enquanto botam o papel, onde levavam os filhos, depois de, de bebê nascer, passado oito dias. Se tanto, era o sítio mais seco da fábrica, por isso era o sítio mais confortável, as crianças eram já criadas no próprio espante, e depois é o sítio onde o papel é, é ser com o papel ao longo da história, do, da, da história do papel e da história do homem que acompanhou essa história do papel foi, foi seco foi seco, pronto para registrar memórias para, para registrar os cotidianos para registrar e perpetuar a experiência e para uh, uh, partilhar connosco também a música Uh, porque acabou, acabou por uh, ser esse elo, esse suporte de informação que nos uniu a todos também e que uh, preservou a história do homem e faz parte da história da humanidade e com isto termino, muito obrigada pela vossa atenção.